എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഐ ബി ടിയിലൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കുവാനും ഇപ്പോഴത്തെ കാല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ കടന്നു വരുവാനും ദൈവം ഒരിക്കുക സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകാല ഇന്ന് സംവാദങ്ങളും ദാവക്കാരും വെള്ള വഹിക്കുന്നവരും എന്നുള്ള ഒരു ആമുഖം നിങ്ങളിവിടെ കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ചിന്ത എന്നൊരു പക്ഷെ പലരും സംശയിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആ വിഷയത്തെ ഒന്ന് ആമുഖമായി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തുടർന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ധാരാളം ആൾക്കാർ ധാരാളം ക്രിസ്ത്യ സഹോദരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ പോരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മറ്റു മതസ്ഥരെ പ്രത്യേകാല ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിനെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരെ എന്നുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും പലപ്പോഴും ഈ സംവാദ മേഖലകളിൽ നിൽക്കുന്നവര് കേൾക്കാനിടയായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവര് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ തുടങ്ങേണ്ടി വന്നത് തന്നെ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്തവരാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവതയുടെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക വിമർശനങ്ങളോ പഠനങ്ങളോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ സഭകളിലാകട്ടെ പൊതു ഇടങ്ങളിലാകട്ടെ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പഠിപ്പിച്ചു ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും നമ്മൾ അതിലോട്ട് ചെലുത്തി തികച്ചും സമാധാനപരമായി നമ്മൾ നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല തുടർന്ന് ദേവദാസന്മാരിലൂടെ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ ഇടയാകുമല്ലോ എങ്കിൽ രാമുഖം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സമയങ്ങളിലാണ് സ്നേഹ സംവാദം എന്നുള്ള പേരുകളിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ ചില ഉപദേശുമാരെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ സ്നേഹ സംവാദം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ചർച്ചകൾ ക്രമീകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്ത്യാനത്വത്തെ അങ്ങേയറ്റം അപമാനിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലാത്ത സംവാദങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ കണ്ടത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനത്വത്തെ അങ്ങേയറ്റം ചവിട്ടി താഴ്ത്തുവാനും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവഹേളിക്കുവാനുമുള്ള ഒരവസരമായിട്ട് അവരിതൊക്കെ കണ്ടു എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ചില സഹോദരങ്ങൾ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവര് അവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ധാർമ്മികത ചോദ്യം ചെയ്യുവാനൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പോഴും അവർ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കുവാനാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതൊന്നുമല്ല ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ആ ഒരു താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചിലർ അതിനെ കുറിച്ച് ആഴമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ആഴമായ പഠനത്തിന്റെ ഒടുവിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സകലമിതമായിട്ടുള്ള പൊള്ളത്തരങ്ങളും അവരിത്രയും ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മതത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങളും അതിന്റെ അധാർമികതകളും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പലരും ഇത്തരത്തിലുള്ള തുറന്ന സംവാദങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അവർ സ്നേഹ സംവാദം എന്ന് ഒരിക്കൽ പേരിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ചർച്ചകൾ തിരിച്ച് ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരുടെ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായപ്പോൾ പലരും ആവേശപൂർവ്വം ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ചാടി വീണെങ്കിലും അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ ഫയൽമാൻ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മടങ്ങിയ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാലും നമ്മൾ ഇന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹ സംവാദങ്ങൾ ഇന്ന് അവർ ക്രമീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പരമാവധി അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് അവർ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ആയപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് ചില ക്രൈസ്തവ നാമധാരികളായിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാര് ഇസ്ലാമിനെ സഹായിക്കാനെന്നുള്ള പക്
ആ പേരുകൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിനെ ഏതു വിധത്തിലും രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ കേൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ക്രൈസ്തവർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നടത്തേണ്ടി വരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല ഒരു നാൾ ലോകം മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വേദികൾ വെച്ച് കിട്ടി സ്നേഹ സംവാദം വന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന പലരും ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് ഭയപ്പെടത്തക്ക നിലവാരത്തിൽ അവര് എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നതും ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരികളായിട്ടുള്ളവർ വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ വല്ലാതെ അങ്ങ് വെളിപ്പിക്കുവാനും മുഖം രക്ഷിക്കുവാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ പ്രയത്നത്തിന്റെ പിറകിൽ എന്തെന്നും ഇനി ഇതിന്റെ ഭാവി എന്തെന്നുമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിലെ പല വിഷയങ്ങളും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കാത്തവരുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്തിനു നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെയും സ്വാഗതത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പറയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാനും നമ്മുടെ നടുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുജിയ ബ്രദറുണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്ററുണ്ട് ശ്രീജോ ബ്രദറുണ്ട് തീർക്കനാളുകളായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാം സംവാദ വേദികളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലും പങ്കെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ളവരുമാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് വർത്തമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായി തീരും കൊടുത്തോട്ടും ഭാഷ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഗുരുവ്രതനോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഗുരുവ്രതൻ ആരംഭിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സംവാദങ്ങളുടെ നാൾ വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം മാത്രം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചർച്ചകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതിന്റെ ഒരു ഒരു തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആരംഭം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഗുരു ബ്രദർ ഉണ്ടോ അല്ലെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രദർ സംസാരിച്ചു ഓക്കെ താങ്ക് യു വിനോദ് ഭാഷ ഐ വി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വളരെ കണ്ടംപററി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിനോദ് ഭാസ്റ്റ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തോന്നിയേക്കാം ക്രൈസ്തവർ ഈ സംവാദങ്ങൾ എന്നൊരു വിഷയം പിൻകാലത്ത് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചേർന്നു വന്നതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഭ രൂപം കൊള്ളുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ ക്രൈസ്തവ സഭ സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ധമായ ഒന്നിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സംവാദ രീതികളാണെങ്കിലും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ആണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ ഒക്കെ സംവാദ രീതികളൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ സഭ വിമർശനങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഭയന്നിട്ടില്ലെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലോക മതങ്ങളും ദർശനങ്ങളുടെ നടുവിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം നിസ്തുല്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഏത് സമൂഹത്തിലും ഏത് വെല്ലുവിളികളുടെ നടുവിലും അതിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുവാനും ചർച്ച ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ പോലും യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയും കൂടിയാണ് ലേഖനങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിലെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും പോലും ദൈവം ആര് ദൈവത്തിൽ സത്യദൈവത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രചാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന
പണ്ട് രവി സക്കരിയ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂക്ക് ചെത്തിയിട്ട് റോസാപ്പൂ മണപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശരീരത്ത് നിയമം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ ക്രൈസ്തവർ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ വിമർശിക്കുവാനും ചോദ്യം ചെയ്യുവാനും യേശുവിനെ വിമർശിച്ച് തന്നെ കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്രമാണ് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭ സംവാദങ്ങൾക്ക് എന്നും ഒരു ഒരുക്കമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ സുവിശേഷം പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളും അവരവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന വ്യക്തികളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നൊരു സന്ദേശം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പലരും അതിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ എന്തോ പ്രയത്നം കൊണ്ടും നല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും സംസാരം കൊണ്ട് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ആത്മാക്കൾ എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ സുവിശേഷം എന്ന് തന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇടർച്ച തന്നെ താൻ ഉണ്ടായിക്കോളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഏതൊരു സംവിധാനത്തിനെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്ന മതങ്ങളും ദൈവശാസ്ത്രത്തെ ഒക്കെ നാം വെല്ലുവിളിക്കാൻ തന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ആ വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ നല്ല വർത്തമാനവും സദ്വർത്തമാനവും ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സുവിശേഷത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നതും അവരെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം മിഷണറിമാർ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വിദേശികളും സ്വദേശികളും ഒക്കെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ യേശുക്രിസ്തു ആരെന്നും യേശുക്രിസ്തു എന്ത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ എതിരെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ പറയുന്ന പ്രബോധകന്റെ വിശ്വാസത്തെ ആ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ സുവിശേഷത്തോട് വിയോജിപ്പോ സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് സുവിശേഷം അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആശയപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോട് അപ്പോൾ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നാം അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ല ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലും സുവിശേഷവുമായി പോയ ആളുകളുണ്ട് അതിന് അത് അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അനേക പ്രവർത്തന കൂട്ടായ്മകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് വെച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ചില മുസ്ലിങ്ങൾ അവര് ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതൊരു മിഷണറി മതം എന്ന തലത്തിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ആ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു 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 സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മുഖ്യനെയോ ലീഡറിനെയോ മതം മാറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുത്തോ വിവാഹം കഴിച്ചോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മതം മാറ്റം സംവിധാനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവരെ പോലെ ഒരു മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒരു മതം മാറ്റം നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അത് അത്രയും വേണ്ടവണ്ണം ഒരു പ്രോത്സാഹനം കാരണം ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ ഒരു സുവിശേഷം എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദേശം എന്ന നിലയിൽ പങ്കുവെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പങ്കുവെക്കുവാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് അത് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുമ്പിലോ ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാം മുഹമ്മദ് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് നടത്തി എന്നൊക്കെ
ഏകദൈവം എന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു മുസ്ലിമായിട്ടൊരു സംവാദത്തിൽ വെച്ച് നോക്കിയേ അവൻ പെട്ടെന്ന് പറയും ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബാലമംഗളത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഏകദൈവം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമല്ല അത് ഈ പറയുന്ന മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റമില്ലാത്ത പുസ്തകം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വാദവും വലിയ പ്രസക്തിയില്ല കാര്യം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ കെ ജിയിലെ ബുക്ക് വരെ മാറ്റമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വാദങ്ങളൊന്നും തന്നെയും സാധാരണക്കാർ നല്ല ചെലവാകാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഖാദിയാനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഒരു മതപ്രചാരണ ശൈലി മിർസ ഗുലാം മുഹമ്മദിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ശൈലി ഒരു പരിധി വരെ ഈ മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെ പോലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യം ഒരു വാദ പ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറിച്ച് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് ഇസ്ലാം മതത്തെ പൊക്കിയടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വീരവാദം പറയുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങ് ഒരു ഒരു വലിയൊരു കൊടി ഉയർത്തുവാനുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത പറയുവാനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം അത് അവിടെ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അഹമ്മദ് ദീദാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഡർബൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൽ ഡർബൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അവിടെ പോയി സെറ്റിൽ ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പോലെ സൂട്ട് ഇടുക മുക്കാൽ പാന്റ് ധരിക്കുക തൊപ്പി വെക്കുക കൈ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് വെക്കുക അവരെ പോലെ തന്നെ ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു റെഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെറവറ ചെറവറ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആക്രമിച്ചും മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്വന്തം മതം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ശൈലി അദ്ദേഹം നന്നായി രൂപം കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ബുക്ക്ലെറ്റുകളൊക്കെ ഇസ്ലാം എന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മറ്റു മത വിഷ് മതങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ തെറ്റാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുകയും മറുഭാഗത്ത് അതേ ബൈബിളിൽ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് എന്നാദി വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ശൈലി അപ്പൊ ഈ ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പ് അറിയാത്ത ഉപദേശിമാരെ വിളിക്കുക വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം യേശു വാസ്തുമായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടോ ബൈബിൾ ദൈവത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അങ്ങനെ ഭയങ്കര കയ്യടി ഭയങ്കര കയ്യടി മാഷ അല്ല ഇൻഷ അല്ല എന്ന് വേണ്ട ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിലവിളികൾ ആക്കിയത് ഒരു ആഘോഷിച്ച ഒരു കാലമായിരുന്നു പക്ഷെ ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നില് യേശു വാസ് യേശു ക്രിസ്തു വാസ്തുമായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന ജോഷ് മാക്ഡോലും അതുപോലെ അഹമ്മദ് ഇതാത്തിന്റെ ഒരു സംവാദം അതൊരു നല്ലൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോൺ ഗിൽ ക്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസിന് ഏറ്റവും കൂടെ ലോകം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയേണ്ടതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയണം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ആരും അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അഹമ്മദ് ദീദാത്തിന് ചുട്ട മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബുക്ക്ലെറ്റുകൾ ധാരാളം ഇറക്കിയ ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ആ അഹമ്മദ് ദീദാത്തിന്റെ കോപ്പിക്കാറ്റായിട്ടാണ് പിന്നീട് പല ആളുകളും രംഗത്ത് വരുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് വേഷം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന ശൈലി പോലും കോപ്പി അടിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ജക്കീർ നായക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭാഷ പറയുന്നത് ജക്കീർ നായക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ സക്കീർ നായക്ക് എന്ത് നായക്കായാലും സക്കീർ നായക്ക് രംഗത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു രംഗത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭയങ്കര ഒരു സംവാദകനാണ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രതി വരുത്തുകയും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അദ്ദേഹം മാന്യമായിട്ട് ഒരു പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് സംവാദം നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നു ചൂടത്താണെങ്കിലും സൂട്ടും
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പാവപ്പെട്ട തീവ്രവാദികൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ പടക്കങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നുഴഞ്ഞു കയറുന്നവനൊക്കെ കാക്ക വെടി വെക്കുന്ന പോലെ വെടി വെച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ പലർക്കും മനസ്സിലായി ഇതിലൂടെ പഴയ കാലത്തെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മതപ്രചരണം എന്നൊരു ആശയം ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാവിയിൽ ഇല്ല അതിന് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ഒരു ആധിപത്യം നേടുക എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം അത് എക്കാലത്തും ഒരു മതം പഠിച്ച ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിലാണ് അതിന് വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ദാവാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഈ സംവാദ ശൈലികളിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റു മതങ്ങളെ ടെ മേളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചുക്കും ചുണ്ടാമ്പ് അറിയാത്ത ആ എന്താ പറയാ ഇക്കമാരും ഒക്കെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭാവ ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ ജക്കീർ നായക്ക് ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ മക്കളും അങ്ങനെ ആയാ കൊള്ളാമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് നമ്മള് എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവർ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം മുസ്ലിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമുള്ള വിഷയമല്ല കാരണം അവർ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന് വിപരീതമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് നല്ലത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കി ഉണ്ടായി വീഡിയോക്കകത്ത് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് ഈ സംവാദ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങാൻ കാരണം മർക്കസുൽ ബിസ്ര എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെ കെ അലവിയുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ എം എം അക്ബർ രംഗത്ത് വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കിയാണ് ഈ പച്ചപ്പട്ടന്മാരൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ചതി മനസ്സിലാക്കാത്ത സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ അത് ഏറ്റുപാടി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കെ കെ അലവിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്നും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൾ ഓഫ് ഹോപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനമോ എന്തെടുത്താലും അവര് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഇന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് അവര് പ്രചരിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്താല് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഒന്നും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത സാധനമൊക്കെ അതിന്റെ തൊണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഹദീസുകളുടെ അകത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാന്റെ അകത്തും ഉള്ള ഈ ഈസ യേശു എന്നൊക്കെ രീതി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് എന്നാൽ അല്പം കൂടി ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ അവരുടെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഫാൻഡറിന്റെ ബുക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം സംവാദം എന്ന ബുക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് എഴുത്തുകാരുടെയാണ് അല്പം സ്കോളർലി ആയിരിക്കുന്ന ബുക്ക് വരുന്നത് ആ സ്കോളർലി ആയിരിക്കുന്ന ബുക്കിന്റെ അകത്ത് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്നും അതുപോലെ ഉള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികളാണ് ഈ പറയുന്ന ഫാൻഡറിന്റെ ബുക്കുകളുടെ അകത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോ ഈ ഈ മിസാനുൽ ഹക്ക് ഒക്കെ ആ പുസ്തകത്തിന് വരാം മിസാനുൽ ഹക്ക് മിസാനുൽ ഹക്ക് പോലുള്ള ബുക്കുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സ്കോളർലി ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ആ ബുക്കുകളൊക്കെ ഇതിന് മറുപടികൾ മാത്രമാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പോഴും പോലും ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു വലിച്ചീറി ഒട്ടിക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല അവരും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി കാരണം അവരുടെ സുവിശേഷ സംഘടനയാണ് അവർ ചെന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ കൈ ബുക്ക്ലെറ്റുകളും ട്രാക്ടുകളും കൊടുക്കുന്നവരായത് കൊണ്ട് അവരത് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ പച്ച എന്നോണ പറയുന്ന ഈ ചങ്ങാതി എന്ത് ചെയ്യാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അക്ബർ ഈ കെ കെ അലവി ചെയ്ത പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ട് വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് മുഹമ്മ ഈ എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ നിഷഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചതെങ്കിൽ അത് ആരാണ് പറയേണ്ടത് നിഷഫ് ട്രൂത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് വേർഷനായിട്ട് തൃശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയുടെ പ
സംഘികൾക്കെതിരെയും പരിണാമവാദികൾക്കെതിരെയും ഒക്കെ ചെയ്തുവെന്നും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഒരു സ്വാമിയെ പരിചയപ്പെടുകയും ആ സ്വാമിയുടെ ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹം പാതിരിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ആ സംഭാഷണങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഈ ബൈബിൾ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹമാണ് പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ മേഖലയിലോട്ട് വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ വന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പ്രചാരകനായിട്ട് വന്നു ആ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗോൾ അടിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് അത് മറ്റൊരു കഥ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്താണ് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഥ സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ കഞ്ഞിൽ പാറ്റ വീഴും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യം എം എം അക്ബറിനോട് പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല എം എം അക്ബറിനോട് പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പകൽ സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് ഈ എം എം അക്ബർ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ പഴയതുപോലെ ഒന്നും തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മഹത്വം നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു കാലം കൂടെയാണ് നോക്കണം ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം കാലമായിട്ട് അക്ബറിന് സംവാദങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ക്രൈസ്തവരുടെ വെല്ലുവിളികളുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അക്ബർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അക്ബറിന്റെ കസാര അവിടെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ അക്ബറിന്റെ കസാരയ്ക്കകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി ഒരു സുന്നി ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരിക്കൽ നോക്കി പക്ഷെ അതാ വേണ്ടവണ്ണം അത് ഫലിച്ചില്ല അതിനുശേഷം നന്നായി പഴിട്ടി നോക്കിയൊരു ചങ്ങാതിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അക്ബറിന്റെ സ്ഥാനം അതിക്ക് മേലെ എന്നുള്ള നിലയിൽ പോകാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു അത് എന്താ കസാര കാലിയായിട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ബസ് സീറ്റ് കാലിയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കയറിയിരിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് സീറ്റിനെ കുറ്റം പറയാനും പറ്റത്തില്ല എഴുന്നേറ്റ് പോയാലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വന്ന് ഇരുന്നു എന്നങ്ങ് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ഈസയും എം എം അക്ബറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചിന്ന വ്യത്യാസം അല്ല വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്ബറിനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു 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 നാൽപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും അറിയാം മറ്റു മത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം മതത്തെ കുറിച്ചും അറിയത്തില്ല മറ്റു മത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ബാലിശമായിരിക്കുന്ന നിലപാടുകളും ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിക്ക് എം എം അക്ബറിന്റെ ഒരു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇദ്ദേഹം നുണ പറഞ്ഞ് ക്രൈ മുസ്ലിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ കാലഘട്ടം മാറി എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പം അലൻ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചങ്ങാതി ഒരു വീഡിയോ കേട്ടതാണ് സാധാരണ എല്ലാ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളും വിശ്വസി അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വസിച്ചത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവം അല്ല അതുപോലെ അവര് മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനെ അല്ലാഹു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ തിരുവട്ടാ കൃഷ്ണൻകുട്ടി യുടെ പുസ്തകമാണ് ഇതൊരു ഗോത്ര ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് ക്രൈസ്തവർ എത്തിച്ചത് സത്യത്തിൽ അതിൽ അലൻ ജോസഫിനെ പോലുള്ള അലനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ അദ്ദേഹം ജീവനോട് ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ട ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രൈസിനോട് പറയേണ്ടതായിരുന്നു കാര്യം വലിയ ഇസ്ലാമിൽ പി എച്ച് ഡി ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഇസ്ലാമിൽ പി എച്ച് ഡി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു തിരുവട്ടാൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിന് ഇസ്ലാമിൽ പി എച്ച് ഡി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവൻ ബേസിക് ആയിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമില് വലിയ പാണ്ഡിത്യം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടുതലും ഒരു പരസ്യോഗങ്ങളും കൂടുതൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിലെ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ തിരിയേണ്ടി വന്നത് അത് അലനെ പോലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വിശ്വാസികളുടെ പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെയും സഭകളുടെയും വിയർപ്പിന്റെ പണം വാങ്ങി പോയി സി ടി എച്ചും ബ
ആക്രമിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ മതം മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് അല്ലാഹുവും ബൈബിളിലെ ദൈവം ഒന്നാണെന്ന് പറ്റിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് അലൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിന്റെ ഇസ്ലാം സംവാദം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം പോലുള്ളതൊക്കെ അത് ക്രൈസ്തവരുടെ ചിലരുടെ എങ്കിലും കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലനെ പോലുള്ളവര് നെഞ്ചത്തടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അലൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയാം അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പോരാ അനിൽ കുമാർ അയ്യപ്പം പോരാ ഷിജോ പോരാ ഗുരു പോരാ എക്സ് പോരാ വൈ പോരാ അവരാർക്കും ഒരു അറിവില്ല എനിക്ക് മാത്രമാണ് അറിവ് ആയിക്കോട്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അറിവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവിടെ ദാവീദിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഗോലിയാത്തിനെ നേരിടാൻ സൗലിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ പോയി ടെന്റിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ തിരുവട്ടാ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിനെ പുച്ഛിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളെ പുച്ഛിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഓർക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിന്റെ ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മേ ബി നമ്മുടെ രീതികൾ ചിലപ്പം വ്യത്യാസം വന്നു കാണാം നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് വിയോജിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശൈലിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കാണാം നമുക്ക് അതിൽ വിയോജിക്കാം പക്ഷേ ആ വിയോജിപ്പ് കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിരുന്ന് ക്രൈസ്തവരെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇസ്ലാമിനെ ഊതി വീർപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും തന്നെയും അതൊന്നും പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ അല്ല അതിന് അത് അത് പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമല്ല മറിച്ച് അത് യൂദാസിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ലക്ഷണമാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ക്രൈസ്തവ സഭ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ചോദിച്ചാൽ തിരുവട്ടാ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാർ എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പരസ്യവും നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കണ്ടതായ സ്നേഹ സംവാദം പോലുള്ള പരിപാടികളാണ് അതിലേക്ക് വന്നതായിരിക്കും വർഗീസ് എം സാമൽ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും അദ്ദേഹം എന്താ ഈ മേഖലയിലോട്ട് വന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പാസ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് പാസ്റ്റർ എന്ന ഇസ്ലാമുമായിട്ടൊരു ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭയിൽ എന്താ സഭായോഗങ്ങളിൽ എന്താ ഇസ്ലാമാണോ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിഷയം അല്ല എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹവും പറയും എം എം അക്ബർ ആണ് അതിനുശേഷം വന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടിതമായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക സാക്ഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തെ നോക്കുക സാക്ഷിയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി പോലും ഇസ്ലാമായിരുന്നില്ല സാക്ഷി ഹൈദരാബാദിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരുടെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഇഷ്യൂസും അതുപോലെ ഹിന്ദു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അതിന് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അവർ പോലും എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക വിഷയം ചർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഓരോ വ്യക്തികൾ അവരവരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ സാക്ഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് അപ്പൊ സാക്ഷി പോലുള്ള അല്ലെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ എല്ലാം ഒരു കൊടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ ശ്രമിക്കുകയും അത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഘടനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ സാക്ഷിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എം എം അക്ബറിന് മറുപടി എം എം അക്ബറിന് മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോകൾ കാണാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അത് എന്താണ് അങ്ങനെ വന്നത് ഒറ്റ വീഡിയോ കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ നൂറ് വീഡിയോകൾ വരേണ്ട ഗതികേട എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അക്ബർ സാഹിബാണ് കാരണം എന്താണ് ഞാനും ആലപ്പുഴയിലുള്ള ഒരു 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 സഹോ സബാസ്റ്റിൻ പൊന്നക്കലല്ല സബാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു വിശ്വാസി അദ്ദേഹവും നോബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരനും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് എം എം അക്ബർ സാഹിബിന്റെ നിഷ് ഓഫ് ട്രൂത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ സംവാദത്തിന്റെ കരാർ ചർച്ച ചെയ്യുവാനും അത് ഒപ്പുവെക്കാൻ വേണ്ടി റമദാൻ മാസത്തിൽ ചെന്ന ഞങ്ങളെ അവിടെ കളിയാക്കി പരിഹസിച്ച് ഞങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ആ സംവാദം ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന നിലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് സാക്ഷിക്ക് ആദ്യത്തെ ചുട്ട മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അതിനുശേഷം 
ശരിയേത് തെറ്റേതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതാണ് അതേ സമയം തന്നെ മാനവരിൽ മഹോനതം തിരുത്തപ്പെടാത്ത പുസ്തകം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഡായ് ബംഗ്ലാവ് എല്ലാ മുക്കിനും മൂലയ്ക്ക് നടത്തുന്ന അക്ബറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ക്രൈസ്തവർക്ക് എന്ത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ടായി ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്താം എന്നാൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ക്രൈസ്തവർ അത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല അന്ന് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കൂട്ടറാണ് ഒന്ന് യുക്തിവാദികളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പത്തിരണ്ടായിരം പേരൊക്കെ കൂടുന്ന ഒരു കാലം പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്ന വെച്ചാൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ബൈന പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പൗലോസിന് ചീത്ത വിളിയാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഹോബി മുസ്ലിങ്ങൾ മാറി 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 ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവനാരും ഇല്ല ആ സമയത്ത് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു പലരും ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കുറെ സഹോദരന്മാർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ബൈബിൾ ആൻസസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു കൊടുക്കീഴിലേക്ക് സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഈ പറയുന്നതായ ബൈനയുടേതായ കട പൂട്ടിക്കാൻ ഇടയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു അടി കൊടുത്ത ഇതുവരെ പൊങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ അവര് അതിനുശേഷം ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് പൊങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബൈന ബൈന റാം റാം സത്യ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തറായിട്ട് വന്ന് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള മരുന്ന് അതാത് അളവിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കാര്യം ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നതായ ഈ ജൂൺ മാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഏത് ഒരു ഒരു വിഷയം ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് തലക്കെട്ടോട്ട് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് കളിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ കോടിത്തോട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായ ആ ഒരു സമയത്ത് സഹോദരങ്ങളോട് നിങ്ങൾ വളരെ സേഫ് സോണിലിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കംഫോർട്ട് സോണിലിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം സുവിശേഷം ഈ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് കൾട്ട് ആണെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഇടുന്നതിലൂടെ എന്ത് സുവിശേഷമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സഹോദരന്റെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് ആറും ഏഴും മണിക്കൂർ നടത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ എന്ത് സുവിശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അത് സുവിശേഷമല്ല അത് അനാവശ്യമായ വിഷയം അതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യാതൊരുവിധ അറിവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഗുണവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇടേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക സബാസ്റ്റിൻ പുന്നക്കലിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിൽ ഐ ബി ടി ആയിക്കൊള്ളെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലുള്ള ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അകത്ത് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പല ഗ്രൂപ്പുകളുള്ളത് ആ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഇടേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ അകത്ത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം നോക്കി ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പും പോലും സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി അല്ല അവരുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബൽ എന്ന എന്ന കൾട്ടിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അതിന് അതിന് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് വേദികൾ കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി വെല്ലുവിളികൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കി പിൻകാലത്ത് അത് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു ഗതികൾ എന്തിനാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്നോട് വിയോജിക്കുന്ന ഒത്തിരി ക്രൈസ്തവർ കാണും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാനലും കണ്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്നവർ കണ്ടേക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഒരു കുടുംബം എന്ന നിലയിൽ നമ്മളിൽ വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് ഭർത്താവ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന നല്ല വിഷമം തീർക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവര് അസൂയ കൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിൽ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മല മറിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സാധാരണക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ പല കാര
വളരെ വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ മാതൃകാപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് യുക്തിവാദികൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് മാതൃ കാണിക്കുക അതല്ലാതെ എന്താ പറയുന്നത് തിന്നത്തും ഇല്ല തീറ്റിക്കത്തും ഇല്ല എന്നുള്ള ശൈലി മാറ്റി മാറ്റേണ്ട സമയമായി കാര്യം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ മുതൽ വെളിപ്പാട് ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം മധ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്ക് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രാവും പകലും സ്വാദം പറയുകയാണ് കുറ്റം പറഞ്ഞു നടക്കുക ഇതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം അപ്പൊ സുവിശേഷം പറയ പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിമിനോട് സുവിശേഷം പറയണം യുക്തിവാദിയോട് സുവിശേഷം പറയണം അതേസമയം തന്നെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ ക്രൈസ്തവരെ സംശയത്തിലാക്കാൻ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാ ജിഹാദി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സ്നേഹത്തോടെ മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ടും അതാരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവരുടെ അവരുടെ വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാതൃകപരമായ നിലയിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവർ ഇങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിൽ കടന്നു വരേണ്ടി വന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുരു ബ്രദർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംവാദത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൈസ്തവ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഗുരു ബ്രദർ പറഞ്ഞു അതിപ്പോ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സംവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവർ പ്രതിരോധം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ലൈൻ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംവാദങ്ങൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ആളില്ല ഗോളിയില്ലാത്ത പോസ്റ്റിൽ ഗോളടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ മുൻനിരയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെങ്ങനെ സംവാദ വേദികൾ കീഴടക്കി ഞങ്ങൾ ജയിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗുരുബ്രതർ പറഞ്ഞതുപോലെ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ എന്നുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു വാദത്തെ മുഖവലിക്കെടുത്ത് അനേകരിതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തിരിച്ച് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഇതുപോലുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ തർക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രവാചകനും പിന്നെ ഈ സക്കീർ നായക്ക് തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ വരെയുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയം എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പല ചർച്ചകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പല ഇതുപോലുള്ള വാദങ്ങളിലും ആശയപരമായിട്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോ അത് അമ്മയെ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു നിലവാരത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സക്കർ നായകനെ പോലെയും അക്ബറിനെ പോലെയും ഈശായെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ക്രൈസ്തവരോടുള്ള സംവാദ മേഖലകളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ഈ ഓടി നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഭാസ്കന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സന്തോഷം ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് പൊതുവെ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് റൂമുകളിൽ ഒന്ന് പ്രവേശിച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ കണ്ടതായ സാന്നിധ്യം ഇസ്ലാമിക സാന്നിധ്യം വളരെ ശുഷ്കമായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അഥവാ ഏതെങ്കിലും റൂമുകളിൽ ഇവരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മുകളിലേക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളതായ ആർജവം ഇപ്പം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇന്ന് പകലിൽ പല ചർച്ചകളും ഞാൻ സംബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി പലരും കയറി വന്നു ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഉത്തരവില്ലാതെ അവർ ഇറങ്ങിപ്പോവുക അങ്ങനെ ഒരു ദയനീയ സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ യത്യസ്റ്റികളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ പോലുമുള്ള ഇസ്ലാമിക വിമർശനങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപം ഞാൻ പറയുന്നില്ല വിമർശനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയുവാനായിട്ട് നന്നെ ക്ലേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ സംജാതമായിരിക്കുകയാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഞാൻ തരാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന ചില സമകാലിക അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അതിലൂടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ
പക്ഷെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇതുമായി അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ നുപൂർ ശർമ്മയ്ക്ക് ആശയപരമായ മറുപടി കൊടുത്ത് പ്രസ്തുത വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാം മതപണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് മനസ്സിലായോ അതിന് മുതിരാതെ പ്രതിഷേധം തെരുവിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയണോ കഴിഞ്ഞതിന്റെ അങ്ങ് വെള്ളിയാഴ്ച അതായത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ അങ്ങ് വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് തോന്നുന്ന ജൂൺ മാസം പത്താം തീയതിയാണ് പത്താം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഇസ്ലാമിക പള്ളികളിലെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പൊടുന്നനെ രൂപപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ട പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും പോലീസുകാരും പ്രതിഷേധ പ്രതിഷേധക്കാരും തങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടും ഉത്തരേന്ത്യയിലേ ഡൽഹി ഉത്തർപ്രദേശ് അതുപോലെ ജമ്മു കാശ്മീർ പശ്ചിമ ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ സംഘർഷം ഉണ്ടായി പോലീസുകാർക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി റാഞ്ചിയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു അതുപോലെ ലക്നൌ സഹാറൻപൂർ മൊറദാബാദ് രാംപൂർ പ്രയാഗ്രാജ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ പോലീസിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി ശ്രദ്ധിക്കണമേ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിയമപാലകരാണ് അവർക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി ഉത്തർപ്രദേശ് എ ഡി ജി പിയുടെ കാറിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി ഇരുപത് പോലീസുകാരടക്കം നാൽപ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇനി ബംഗാളിലെ ഹൗറയിലും കല്ലേറുണ്ടായി റാഞ്ചിയിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ വെടിയേറ്റു പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹൗറ ജില്ലയിൽ സംഘർഷമുണ്ട റോഡുകളും തീവണ്ടി ഗതാഗതവും പ്രതിഷേധക്കാർ തടസ്സപ്പെടുത്തി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വീടുകൾക്കും നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി പൈസൽ വാണി എന്ന യൂട്യൂബർ നുപൂർ ശർമ്മയുടെ തല വെട്ടുന്നതായുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി മനസ്സിലായോ എന്തെല്ലാം ദുരന്തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നത് ഈ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ള നടന്ന ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ അരങ്ങേറിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയഭാഗമായ ഉത്തർപ്രദേശിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അത് ഏത് സംസ്ഥാനവും അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്നതായി ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഗവൺമെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കും ആക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ജാവേദ് അഹമ്മദിന്റെ വീട് ബുൾഡോ സുറുബിയോ ചിടിച്ച് നിരത്തി കളഞ്ഞവരും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരുടെ വീടുകളൊക്കെ ബുൾഡോ സുറുബോൺ ഇടിച്ച് നിരത്താക്കി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ പേരിൽ കേസുകളെടുത്തു കേസെടുത്തു കൊലപാതക ശ്രമം നിസാര കാര്യമല്ല കൊലപാതക ശ്രമം കലാപശ്രമം കൃത്യ നിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ അപമാനമുണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമവും ഗുണ്ടാ നിയമവും അനുസരിച്ചാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവർക്കൊന്നും തിരിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒക്കത്തില്ല കേസ് കുരുങ്ങി കിടക്കുക വാസ്തവത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഭീകര അന്തരീക്ഷം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്നിട്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ അതിന് വലിയ ചർച്ചയാകേണ്ട വിഷയമാണ് വലിയ പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന അഗ്നിപഥം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വപ്ന സുരേഷ് തൊടുത്തു വിട്ടതായ വിവാദങ്ങളും ഈ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നത്തെ മൂടിക്കളഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്ന നിരപരാധികളായ പല മുസ്ലിം ആ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഭവനങ്ങളൊക്കെ ഇടിച്ചു നിരത്തി ഒരുപാട് വീണേ അവിടെ ഉണ്ടായി മറ്റൊരു വിരോധവാസം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ആക്രമ ആക്രമണ കാര്യങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ പത്രമാങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ മാധ്യമങ്ങളും പരിശോധിക്കൂ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങളും പരിശോധിക്കൂ ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഈ യു പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ പള്ളിക്കകത്ത് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് അറിയില്ല പത്രക്കാർ പറയുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഈ സംഭവം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ ട്വീറ്റും പുറത്തു വന്നു എന്തോ അറിയാമോ ബുൾഡോസറിന്റെ ഫോട്ടോയ്ക്കൊപ്പം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തും ഓർക്കുക എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് ശേഷവും ഒരു ശനിയാഴ്ച വരും എന്നതായിരുന്നു യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവതാവ് മൃത്യുഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ ട്വീറ്റ് പുറത്തു വന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് ശേഷം ഒരു ശനിയാഴ്ച വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച കലാപം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ശനിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിരത്തുമെന്ന് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ട്വീറ്റിന്റെ അർത്ഥമേ എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ വേറൊരു ധൈര്
ഇവിടെയാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ആദ്യമേ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ആശയ സംവാദത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ആ പരാജയകാരനാണ് പറയാൻ വരുന്നത് നുബൂർ ശർമ്മയുടെ വിവാദ പരാമർശത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും മതപണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ട് ഡൽഹി ഇമാമിനെ കൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ആശയപരമായ ഒരു മറുപടി പറയിപ്പിച്ച് വിഷയം സോൾവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അവര് പറഞ്ഞതായ കാര്യം മൂന്ന് പരാമർശങ്ങൾ അവർ നടത്തി ആ ശ്രീമതി നുബൂർ ശർമ്മയെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ പ്രഭാജൻ ആറ് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ സംബന്ധിച്ച് അത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പ്രശ്നം തീർന്നില്ല പ്രശ്നം തീർന്നു അല്ല എങ്കിൽ സൂറ എൺപത്തി എട്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നുബൂർ ശർമ്മ പറഞ്ഞത് ശ്രീമതി ശർമ്മ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഭൂമി വരുന്നാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെയല്ല അത് അവിടെ അറബിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുക്കൂ അതുമല്ലെങ്കിൽ നുബൂർ ശർമ്മ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ മൃഗത്തിന്റെ പുറത്ത് ആകാശയാത്ര നടത്തി അത് മൃഗമല്ല അത് ബുറാക്കാണ് അങ്ങനെയും കൊടുക്ക് പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ടല്ലേ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ളതായ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീടുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുവോ കേസിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവോ എൻ ആരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ അരാജകത്വം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു ആശയമില്ല ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വിമർശനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായും മറുപടി പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ഇനി ഇനി എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ പ്രശ്നം തണുപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാദപരമായ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ലോകം അല്ല മുസ്ലിം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം അവരുടെ നേതാക്കന്മാരാരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നുബൂർ ശർമ്മയുടെ വിവാദപരമായ പരാമർശത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ സ്ത്രീയോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരി ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് പറയാമായിരുന്നല്ലോ എന്താ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല ഇത് രണ്ട് ഇസ്ലാമിലില്ല പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് വരികയാണ് ഇത് രണ്ടും ഇല്ല ആശയപരമായ മറുപടി കൊടുക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിലില്ല ക്ഷമിക്കുക എന്നതും ഇസ്ലാമിലില്ല ഇതൊക്കെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ അത് ഞാൻ അവസാനം പറയാം ഇന്നേക്ക് ചില വർഷങ്ങൾക്കും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒറീസയിലെ മനോഹർപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ മിഷണറി ഗ്രഹാം സ്റ്റേറ്റ്സ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും നരാധമന്മാരുടെ അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗ്രഹാം സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഭാര്യ ലാഡ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്താ അവർ പറഞ്ഞതറിയോ ദൈവം തന്നു ദൈവമെടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും പരാതിയില്ല ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഭാരത മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചതായ നിരവധി വാക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്ക് നുബൂർ ശർമ്മയുടെ ക്ഷമിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുടെ വീടുകളൊക്കെ ബുൾഡോസർ വെച്ച് ഇടിച്ചു നടപ്പാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഇറക്കിത്തിരിച്ചത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷമയുടെ പദപ്രയോഗം ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തോ ഖുറാനിലോ അള്ളാഹുന്റെ കിത്താബിലോ ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളതായ പദപ്രയോഗമില്ല മറിച്ച് ആശയ സംവാദത്തിന് അതായത് ആശയപരമായ മറുപടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പരാജയപ്പെട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ കാരണമേ അതായത് ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് ഖണ്ണിക്കുവാൻ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാനുള്ളതായ ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലില്ല ഇത് രണ്ട് ഇസ്ലാമിലില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് എന്തുവാണ് ആയുധവും കായബലവുമാണ് ഈ മതം വളർത്തപ്പെട്ടത് ആയുധം കൊണ്ട് കായബലം കൊണ്ടുമാണ് അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ തെളിയിക്കാം ഇതല്ലാതെ നല്ല ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചോ ഏകേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പരിപാവനതയെ വിളംബരം ചെയ്തോ ഒരു മരണാനന്തര ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു നല്ല മരണാനന്തര ജീവിതം കൊണ്ട് അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക എന്നുള്ളതായി ആഹ്വാനം ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ മാനവികതയുടെ മഹത്വം വിളംബരം ചെയ്തോ സാഹോദര്യം പ്രസംഗിച്ചോ സ്നേഹം ചാലിച്ചതായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ല മതപ്രവാചകൻ എന്ന് പറ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇസ്ലാം സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് മറിച്ച് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് തന്റെ ആയുധബലം കൊണ്ട് കായബലം കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടും ആയുധബലം കൊണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹം മതം വളർത്തിയത് ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചില തെളിവുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം മുഹമ്മദിന്റെ മക്ക ജീവിത കാലയളവിൽ ആളുകൾ ആരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു അനുയായികൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ആയുധം കൊണ്ട് അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ആയുധ പ്രയോഗം നടത്താൻ കഴിയത്തില്ല അവസാനം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാവോ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഗുസ്തി പിടിച്ച് മലർത്തി
ഇതിൽ ഏത് നബിയാണ് ഗുസ്തു പിടിച്ച് ബാ നമുക്കൊന്ന് പൊരുതാം ജയിച്ച നീ മതം മാറാമോ എന്ന് ചോദിച്ച പ്രവാചകൻ ആരാണ് അതിനെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ പറയണം ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഖണ്ഡിക്കാനോ ഞങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായ മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു പറ്റിയ ദുരന്തം ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മക്കയിൽ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനോടൊപ്പം കുറച്ച് ആളുകളെ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ മക്ക ജീവിത കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക മക്കയിൽ സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഗുസ്തിക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കായിക ശക്തിയിലും ഗുസ്തി മുറയിലും അജയ്യനായിരുന്ന ആ മല്ല വീരന്റെ പേർ റുക്കാനത്തെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന വേറൊരു ഗുസ്തിക്കാരൻ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം തിരുമേനി റുക്കാനത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടി റുക്കാനത്തെ താങ്കൾ അള്ളാഹുവെ ഭയപ്പെടുകയും എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് തിരുമേനി റുക്കാനത്തിനോട് ഉപദേശിച്ചു താങ്കൾ പറയുന്ന മാർഗം സാന്മാർഗമാണ് തെളിവ് എന്താണെന്ന് റുക്കാനത്ത് തിരുമേനിയോട് ചോദിച്ചു കേട്ടോ മുഹമ്മദിന്റെ മാർഗം സാന്മാർഗികമാണ് ഇത് ആശയപരമാണെന്ന് മുഹമ്മദിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വേദിയാണ് റുക്കാനത്ത് തെളിയിച്ചു കൊടുത്ത് കാണിച്ചു അവസരം കൊടുത്തത് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന അനിയ മുഹമ്മദ് അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ താങ്കൾ പറയുന്ന മാർഗം സാന്മാർഗമാണ് സാന്മാർഗമാണ് എന്നതിന് തെളിവ് എന്തെന്ന് റുക്കാനത്ത് തിരുമേനോട് ചോദിച്ചു തിരുമേനി ആ ഞാൻ താങ്കളോട് ഗുസ്തി പിടിക്കാം ജയിക്കുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ അത് തെളിവായി അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് തിരുമേനി റുക്കാനത്തിനോട് ഒരു മറു ചോദ്യം ചോദിച്ചു റുക്കാനത്ത് അതിന് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ പിടുത്തം തുടങ്ങി തിരുമേനി റുക്കാനത്തിന് നിഷ്പ്രയാസം മലർത്തിയടിച്ചു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമത സ്വീകരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പം ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവം ഗുസ്തി പിടിച്ചും ആയുധ പ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് മതം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ആ പ്രാരംഭത്തിൽ ചോദിച്ചുള്ള എന്തുകൊണ്ട് ഇവരിന്ന് പരാജയപ്പെട്ട് പിന്നോട്ട് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആശയമില്ല ആശയപരമായിട്ട് ഇവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആശയമില്ല അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ആദ്യം ചെയ്ത് എന്താണ് ഗുസ്തി പിടിച്ചൊരുവനെ മലർത്തിയടിച്ചാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് പിന്നീട് മക്ക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭം കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം അനുയായികളായി അനുയായികളായപ്പോഴത്തേന് അദ്ദേഹത്തിന് ആയുധത്തിന്റെ വലിയ ശേഖരമുണ്ടായി മുഹമ്മദിന് തന്നെ ആ വളരെ പ്രചുര പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നു അതായത് വളരെ ആ ഇസ്ലാമിക ലോകം വളരെ മഹത്വകരം എന്ന് പറയുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ വായിച്ച അതേ പുസ്തകം പേജ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതിൽ പറയുന്നു മുഹമ്മദിന് തന്നെ മാരകായുധങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ മാരായുധ മാരകായുധങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടു ആശയങ്ങളല്ല മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ടത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കുന്നു ആ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് മുഹമ്മദ് തിരുമേനിയുടെ ആയുധങ്ങൾ വാളുകൾ ഒമ്പതെണ്ണം കവചങ്ങൾ ഏഴെണ്ണം കുന്തങ്ങൾ ആറെണ്ണം വില്ലുകൾ ഏഴെണ്ണം പരിചകൾ നാലെണ്ണം വടികൾ രണ്ടെണ്ണം മുഖാവരണങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം മനസ്സിലായോ ഇതേ പുസ്തകം പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് നടത്തിയ നേരിട്ട് നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ ആക്രമണങ്ങൾ ഇരുപത്തൊമ്പതാണെന്നും നേരിട്ട് നട നടക്കാത്തവ പിന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അനുയായികളെ മുന്നോട്ട് വിട്ട് നടത്തിച്ചത് എഴുപതാണെന്നും പറയുന്നത് അപ്പം ഏഴ് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആക്രമണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മതം വളർത്തിയത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്ന ഇവിടെയൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വസ്തുതകൾ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മതപ്രചരണം ആയുധം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇനി ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം മതം വളർത്തുന്നതുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രവണതയ്ക്ക് ആധുനിക ലോകത്ത് യാതൊരു നിലനിൽപ്പും ഇല്ല പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സംവാദം ഏത് പുഷ്കലമാകണമെങ്കിൽ ആശയം ഉണ്ടാകണ ഒരു പക്ഷത്തും ഈ ആശയ സംവാദത്തിലൂടെ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ആയുധം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വന്ന കാലത്ത് ഈ ആധുനിക കാലത്ത് നടക്കത്തില്ല ഇത് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നടത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആയുധം എടുക്കാനായിട്ട് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ കഴിയോ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പിന്നോക്കം വലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു നോക്കൂ മുഹമ്മദ് മതം വളർത്തിയതായ ആ രീതി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വളർത്തിയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്ര സമൂഹത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക മുഹമ്മദിനോടൊപ്പം മദീനയിൽ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ കുറെ ആളുകളെ കിട്ടി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളായി ആളുകളായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള ഗോത്രങ്ങളിലേക്
വിസമ്മതിച്ചാൽ ആക്രമിക്കുക ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുക അല്ലാതുള്ളവരെ അടിമകളാക്കുക ജീവനിൽ കൊതിയുള്ളവർ മതം മാറുക ഇതാണ് മുഹമ്മദ് നടത്തിയത് ചില ചരിത്ര ചില ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മദീനക്കടുത്ത ഒരു പ്രദേശമാണ് ബാദൽക്കുറ തിരുവേനി ആ നാട്ടുകാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു നല്ല കാര്യവാ ക്ഷണിക്കുക നല്ല കാര്യവാ അത് ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവല്ലോ ക്ഷണിക്കുക അടുത്തതാണ് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത് അവർ വഴിപ്പെട്ടില്ല അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർക്കുണ്ടല്ലോ ക്ഷണിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടല്ലോ അടുത്തത് കെട്ടണം തന്നിമിത്ത് അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തിരുമേനി തീരുമാനിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ പതിനൊന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവർ കീഴടങ്ങി കണ്ടെടുത്ത യുദ്ധ മുതലുകൾ നിയമാനുസരണം വീതിക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് മതം വളർത്തിയത് ആശയം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആധ്യാത്മികത അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തല്ല മതം വളർത്തിയത് ഒരു സത്യദൈവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചല്ല മുഹമ്മദ് മതം വളർത്തിയത് ആദർശ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചല്ല മുഹമ്മദ് മതം വളർത്തിയത് സ്നേഹത്തിന്റെ ആ സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞുകൊടുത്തല്ല മുഹമ്മദ് മതം വളർത്തിയത് സാഹോദര്യം പറഞ്ഞുകൊടുത്തല്ല മുഹമ്മദ് മതം വളർത്തിയത് മാനവികതയോ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഗുണപ്രദമായി എന്തെങ്കിലും ആശയങ്ങളോ ഇട്ടു കൊടുത്തല്ല മുഹമ്മദ് മതം വളർത്തിയത് മറിച്ച് ആക്രമിക്കുകയാണ് മതത്തിലേക്ക് ചേരുക ചേരാത്തവരെ ആക്രമിക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളവർ ജീവനും കൊണ്ടുകൂടി അവരുടെ മുതലകളെല്ലാം സഹാവാക്കൾ വീതം വെച്ച് എന്തൊരു പ്രാകൃത നിയമമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്നല്ലോ അതേ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാചകന്മാർ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു ഇതിൽ ഏത് പ്രവാചകനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പരിപാടി കാണിച്ചത് പറയൂ ഇതിന് ഞങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിനാണ് ഇവർ ഉത്തരമിട്ടി പോകുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട് ആശയമില്ലാതെ മാളത്തിൽ ഒളിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഇല്ല ഏത് നബിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് പറയൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ തീരെ നോക്കൂ അതേ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഹിജ്രാബ്ദം ഏഴാം വർഷത്തിലെ ഷൌബാൻ മാസത്തിൽ അബുബക്കർ സിദ്ദിഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘത്തെ ബനു കിനാബ് ഗോത്രക്കാരുടെ നേരെ നിയോഗിച്ചു ഇത് മുഹമ്മദ് പിന്നിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്തതായ ആ യുദ്ധങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ല ആ യുദ്ധത്തിൽപ്പെട്ടതായ യുദ്ധമാണ് മുഹമ്മദ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇടപെടാതെ ബാക്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അബുബക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുള്ളി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അബുബക്കർ ആ ഗോത്രക്കാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല അവരെ കീഴടക്കുവാൻ യുദ്ധം ആവശ്യമായി വന്നു ചിലർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മറ്റു ചിലർ ബന്ധനസ്ഥരാക്കപ്പെട്ടു കുറെ പേർ ഓടിക്കളഞ്ഞു അബുബക്കർ സംഘവും വിജയശ്രീ ആളുകളായ മദീലയിലേക്ക് വന്നു എന്ത് കഷ്ടമെന്ന് ഓർക്കണം ഇതാണോ മതപ്രചരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പിന്നെ മാനവിക വിരുദ്ധമായ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവൃത്തികൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം സാഹോദര്യമാണ് ഇസ്ലാം സമാധാനമാണ് ഓ നബി മുത്തനബിയാണ് മതി മനബി മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ അത് കാപട്യ പ്രസംഗമായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്ര വസ്തുതകൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മാനവികതയുടെ ഇസ്ലാമിനെയാണ് ഇവിടുത്തെ മതപണ്ഡിതന്മാർ നാട്ടുകാർക്കും മതവിശ്വാസികൾക്കും പകർന്നു കൊടുത്തത് അതിനെയാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ക്ലബ് ഹൗസുകൾ ആരംഭിച്ചതോടുകൂടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഉത്തരമുട്ടി മറുഭാഗത്ത് ഉത്തരമുട്ടി രംഗത്ത് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല ആശയപരമായിട്ട് അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു ആശയപരമായിട്ട് അവർക്ക് ത്രാണിയില്ലാതെ പോകുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് വിഷയം മതം വളർന്നതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ മതം വളർത്തിയതിന്റെ മത ഉരുവം കൊണ്ടതിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് ഇനി അതേ പുസ്തകം പേജ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഹിജ്രാദ്ദം ഏഴാം വർഷത്തിലെ ഷൌവാൽ മാസത്തിൽ ബഷീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നൂറ് സഹാബികൾ ജബാറയിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു അവർ കൂട്ടത്തോടെ നാട് വിട്ടു കണ്ട ജബാറ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഒരു ഭൂ ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് അവിടേക്ക് ചെന്ന് ഇവരെ കണ്ടതും ഈ ജനം മുഴുവൻ ജീവനെ കൊണ്ടുപോടുക നിങ്ങളത് എന്ത് ചോദിക്കും
എന്തൊരു പ്രാകൃത മത നിയമം പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ മതത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെയും ഇനി അതേ പേജ് അതേ പുസ്തകം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഹിദ്രാബ്ദം ഏഴാം വർഷത്തിലെ ദുൽഹജ് മാസത്തിൽ അക്സബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പത് സഹാബിമാരെ ബനു സുലൈം ഗോത്രക്കാരുടെ നേരെ തിരുവേര് നിയോഗിച്ചു അക്സം ബനു സൈലയും ഗോത്രക്കാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവർ നിരസിച്ചു അതിനെ തുടർന്ന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു മുസ്ലിം സേന ധീര ധീരമായി അടരാടി അവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും വധിക്കപ്പെട്ടു ഞാനൊരു വസ്തുത പറയാം ഈ അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്നതായ ഭൂപ്രദേശം കുടിച്ച ചോരയ്ക്ക് കൈയും കിടക്കുന്നില്ല അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭൂപ്രദേശം കുടിച്ച ചോരയ്ക്കും കണ്ണുനീരിനും കൈ കണക്കുമില്ല ന്യായവതി ആസന്നമാക്കാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കൽ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്കും അവിടെ കൊന്നൊടുക്കവർക്കും എല്ലാം ന്യായവതി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നടത്തും അതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷമില്ല അപ്പം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ മതം എങ്ങനെയാ വളർത്തുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചല്ല നല്ലൊരു സിദ്ധാന്തത്തെ അങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് മാരകായുധം കൊണ്ടാണ് വാള് കൊണ്ടാണ് വാളിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വാളിന്റെ വായ്ത്തലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം പലരും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള യൂത കവി അഫ്കിന്റെ തലവെട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ബലൂസ എന്ന അബൂസ എന്ന കവിയുടെ തലവെട്ടി എന്താ കാര്യമേ അവരൊക്കെ മുഹമ്മദിനെതിരെ വിമർശിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ അവരും പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അറിയത്തില്ല എന്റെ തലവെട്ടാനായിട്ട് നൂറ് ശതമാന സാധ്യതയാണ് അവരുടെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഞാൻ ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നു ഈ വിമർശനം നടത്തിയ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ജൂതനായ അക്ക് എന്ന് പറയുന്നതായ ആ വന്ധ്യവയോധികനായ മനുഷ്യൻ വീ ചൂട് നിമിത്തം വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ വിട്ടു ഉറക്കത്തിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തറത്തോണ്ട് പോയി ആ രണ്ടാമത് അബൂസ എന്ന് പറയുന്ന കവിയുടെ തല വെട്ടി മൂന്നാം മൂന്നാമത് അമ്രുൽ അജ്മി എന്ന കവിയെ വധിച്ചു എന്നാൽ മുഹമ്മദിനെ പൊക്കിപ്പാടിയവർക്കെല്ലാം മുഹമ്മദ് ഉപ്പും ചോറും കൊടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തി മനസ്സിലായോ ആ ചരിത്രം വേറെ അപ്പുറത്ത് കിടപ്പാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് അപ്പം എന്നോ എന്നോടുള്ള ചോദ്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് പിന്നോക്കം പോയത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവ് ഇതാണ് അവർക്ക് ആശയപരമായി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ളതായ കരുക്കൾ അവരുടെ കയ്യിലില്ല അവരുടെ അവരുടെ ആ പിന്നെ അവർക്കിപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിന് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി പോലും അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് മറുപടി കൊടുക്കാനുള്ളതായ ആശയങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക പിന്നെ റൂമുകളിൽ അതായത് സാധാരണ റൂമുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർ കയറി വന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് ത്രാണിയില്ല അവർക്ക് കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പിന്നോക്കം പോവുകയാണ് പിന്നെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് കഴിയേണ്ടവർ മൗലവിമാരോ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവർക്കും വഴക്കാരൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അവർക്കും വസ്തുതകൾ മനസ്സിലായി അവർക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യ സ്വരങ്ങൾ അവരുടെ നേരെ പാഞ്ഞു വന്നാൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള മാർഗം അവർക്കും ഇല്ലാതായി പ്രിയമുള്ളവര് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ആശയപരമായിട്ട് ഉത്തരം പറയുവാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയത്തില്ല ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ കഴിയത്തില്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് കഴിയത്തില്ല എന്താ കാരണമേ ആശയമില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലേക്ക് നോക്കൂ ഞാൻ അതും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നിർത്താം ബൈബിൾ ഇതിനാണ് വേദി തുറന്നിട്ടത് അതായത് ആശയ സംവാദത്തിലൂടെ യഹൂദന്മാരോട് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് സംവാദിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് യഹൂദന്മാരോടും തന്റെ പ്രേഷ്യ ദൗത്യത്തെ തന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിഷേധിച്ചവരോട് യേശു പറഞ്ഞത് എന്താണ് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനത്തിലും എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ ഇനി നിക്കോതോമസ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദ പ്രമാണിയായിട്ടൊരു ആശയ സ്നേഹ സംവാദമാണ് കർത്താവ് നടത്തിയത് യോഹനാൻ മൂന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും എത്ര മനോഹരമായ ഊഷ്മളമായ സംവാദമാണ് നടത്തുന്നത് രാത്രിയിൽ അനശ്വർണ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന നിക്കോതോമസിനോട് യേശുവിന്റെ മധുരാതരമായ വാക്കുകൾ യേശു നിക്കോതോമസ് തമ്മിലുള്ളതായ ആ സ്നേഹ സൗഹാർദ്ദ സംഭാഷണമാണ് അവിടെ കേൾക്കുന്നത് ആ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതായ അപ്പസ്വർമാരൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവരെല്ലാം കൃത്യമായ
ദിനം പ്രതി സമ്പാദിച്ചു പോകുന്നു അപ്പുസല്ല പൗലോസ് ഇനി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിക്കും മോശയുടെനായ പ്രമാണവും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളും ആധാരമാക്കി യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധം വരുത്തുമാർ രാവിലെ തുടങ്ങി സന്ധ്യ വരെ വിവരിച്ചു അതിനുള്ളതായ എല്ലാ കരുക്കളും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആശയ സംവാദത്തിന് പുഷ്കലമായി കിടക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാകുന്നു ധാരാളം ആശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിമർശനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം അവർക്ക് ആശയങ്ങളില്ല അവർ ആയുധമെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആയുധം കൊണ്ട് അടനാടിക്കൊണ്ട് മതത്തെ വളർത്തുവാനായിട്ട് അവർ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ദുരന്തം ഉത്തരേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് ഖണ്ഡിക്കുവാനും ആശയപരമായ സംവാദം നടത്തുവാനുമുള്ള എല്ലാ കരുക്കളും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ധീര ധീര പ്രേക്ഷിത വരിയന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ആശയമില്ലാതെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ദയവായി മടങ്ങി വരുവാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആക്കുവാനും ചെയ്യാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ നാഥനായ കരുണയുടെ കർത്താവായ മാനവികതയ്ക്ക് മാതൃകയായ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഏക പ്രതീക്ഷയായ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഏക രക്ഷകനായ മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ സ്വർഗം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന അവിടുന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ജീവനൊളപ്പമാകുന്നു വീണ്ടും യോഹനൻ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ലേശു പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനായി സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ മനുഷ്യപുത്രൻ അങ്ങനെ അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനായ കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യരും ഈ മണ്ണിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ജീവന്റെ ജീവനായ ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ ജീവനായ ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കാവലായ അനുസരണായ യേശു ക്രിസ്തു മണ്ണിൽ നിന്നുള്ളവനല്ല വിണ്ണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് അവനിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനിലാണ് ആശയത്തിന്റെ പുഷ്കല നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും അവനിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ാൻ കഴിയത്തുള്ളെന്നും അവനിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളെന്നും അവനിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവനും നിത്യശാന്തി സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സമ്മാദങ്ങൾ ജയിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ചാക്കോ പാസ് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് ഈ ഗുസ്തി മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഈ സംവാദ വേദികൾ ജയിക്കാനും തോന്നുന്നു മുഹമ്മദ് ഗുസ്തി പിടിച്ചു ഒരാളിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഇത്തരത്തിലെ ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയോ ഒക്കെ ഒരു ഗുസ്തി മത്സരം ഒരു വർഷം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലരെങ്കിലും ഒക്കെ മലർത്തി അടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ആശയത്തെ നേരിടുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ആശയം കയ്യിലില്ലാത്തതാണ് ഇവർ ആശയപരമായി പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പോലീസ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പട്ടാളം ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു കൊച്ചിന്റെ അച്ഛനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോവുകയാണ് കൊല്ലാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞു ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത തെറ്റ് അപ്പൊ പറയാണ് ഈ നിന്റെ അച്ഛൻ ഹിറ്റ്ലറിനെതിരായിട്ട് ഒരു കവിത എഴുതി അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലറിന് എന്റെ അച്ഛനെതിരെ ഒരു കവിത എഴുതിയ പോരെ ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് ഹിറ്റ്ലറിനെതിരെ ഒരു കവിത എഴുതിയത് കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കവിത എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ ആശയത്തെ ആശയപരമായിട്ട് നേരിടുവാനോ പ്രതിരോധിക്കാനോ കഴിയാത്തവന്റെ മാർഗമാണ് അക്രമം എന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ആദ്യം നിരത്തിയ തെളിവുകളിൽ നൂർ ശർമ്മയുടെ ആ ഒരു പ്രസ്താവനയിലൂടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ നടക്കുന്ന പ്രവാചക നിന്ദയുടെ പേരിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആശയത്തെ ആശയപരമായിട്ട് നേരിടുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റ വാക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ട് വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ തിരിച്ച് വിശദീകരിക്കുവാനോ മറുപടി പറയുവാനോ പറ്റതായ ഒരു ആശയം അവരുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പരാജയ കാരണം എന്ന് വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിട്
തുടങ്ങി വെച്ച ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ തുടങ്ങി വെച്ച ഈ ഒരു സംവാദക പരമ്പരകളിൽ അവർ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് എന്നാല് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മറ്റൊരു വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാര് മാളത്തിൽ ഒളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവര് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വികൃതമായ മുഖത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരികളായ ചില സഹോദരങ്ങളാണ് കാരണം അവർക്ക് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മോടുകൂടെ നമ്മുടെ റൂമുകളിൽ വന്ന് നമ്മളോടുകൂടെ സഹകരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും റൂമുകൾ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത പലരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവരെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ റൂമുകളിൽ നമ്മൾ കാണാറില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക റൂമുകളിൽ അവർ പോയിരുന്നുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിനെ എത്രമാത്രം മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും ഈ ലോകത്തുള്ള സകലമാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും സകലമാന പുരോഗതിയുടെയും ഭാഷയുടെയും ടെക്നോളജിയുടെയും എന്ന് തുടങ്ങി ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും നേട്ടത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇസ്ലാം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയോളജി ആണെന്നുള്ള തരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും ഇന്ന് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ബോഷത്വമാണെന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് അഹോരാത്രം പണിപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരികളായ ചില പണ്ഡിതന്മാരാണ് ചില അഭിന അഭിനവ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത വെളിപാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാഭ്യാസമോ അറിവോ ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വിമർശിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ ആരുടെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാലും വളരെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നുന്ന തരത്തിലൊക്കെയാണ് അവർ പലപ്പോഴും ഈ റൂമുകളിൽ അവർ ഇസ്ലാമിനെ വെളുപ്പിക്കുന്നത് ഐ സി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ മൃഗീയമായിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊല്ലുകയും കഴുത്തറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഭീകരന്മാരൊക്കെ അവർ ഏത് ഐഡിയോളജിയാണ് എന്താണ് അവരെ അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുമ്പോ അതൊന്നും അതിനൊക്കെ എത്രമാത്രം മനോഹരമായിട്ടാണ് പലരും ആയിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവരിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം എന്തായാലും ഈ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ പരാജയപ്പെട്ട പിന്മാറിയ സ്ഥലത്ത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ നാമാധാരികളായ ചിലര് മുൻപോട്ട് വന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കുവാൻ ഈ അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെയാണ് നമ്മൾ സുജോ ബാസ്റ്ററോടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സുജോ ബാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സംസാരിക്കുന്നു വളരെ നല്ലൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചക്കോ പാസ്റ്ററും ജോർജ് പാസ്റ്റർ ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് സംവാദത്തിന്റെ നാൾവഴികളും എന്തുകൊണ്ട് സംവാദങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം തോൽക്കുന്നു നിരന്തരം തോൽവി ശീലമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പിന്നെയും പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിനോദ ഭാഷ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിന് വെള്ള പൂശുന്ന ചില സഹോദരങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഐ ബി ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹോദരന്മാരെ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശയ പ്രചരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ആശയപരമായിട്ട് മറുപടികൾ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പതിവ് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാറുമില്ല എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഈ സഹോദരന്മാർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിക്കുവാനിടയായി വളരെ അപകട അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആലൻ സാറ് അതുപോലെ റെജി ഉത്തരാഖട്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രധാനികൾ അപ്പൊ ആലൻ ബ്രദർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് എട്ടോളം ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലൻ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം കുറെ അധികം ക്ലിപ്പുകൾ ഇന്ന് കേട്ടു കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്നറിയാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നിയമം മുഹമ്മദിന്റെ ആണെന്നാണ് അലൻ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ടെക്നോളജിയുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും ടെക്നോളജിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും സംഭാവന നൽകിയത് ഇസ്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അലൻ പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നിയമം
ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുന്നു അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാരണമെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അറേബ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള അറബികൾ അങ്ങനെയായിരുന്നോ ഇല്ല വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ അവര് മക്കളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നേ പിന്നെ എങ്ങനെ ആലിന് പറയാൻ പറ്റും ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള അറേബ്യയെ ആ ഒരു നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മുഹമ്മദ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവരെ കേൾക്കുന്ന ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇസ്ലാമിനേക്കാൾ മെച്ചമായിരുന്നു ഇസ്ലാം വരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ മെച്ചമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള അറേബ്യ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ടെക്നോളജിയുടെയൊക്കെ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയത് ഇസ്ലാമാണ് എന്ത് വിവരമില്ലായ്മയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ എത്ര വലുതാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും തലതൊട്ടപ്പം വരെ ക്രൈസ്തവരാണ് ലോകത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ലോകത്തിലെ ഒരു ജീവിച്ചിരുന്ന ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളാണ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജികൾക്കാണ് അവർ സംഭാവന കൊടുത്തത് പേര് പേരായിട്ട് നമുക്ക് അത് എണ്ണി പറയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുവാണ് ഇസ്ലാമാണ് അതിന് സംഭാവന കൊടുത്തതെന്ന് എത്ര വിവരമില്ലായ്മയാണ് ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് പറയുന്നു പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു നല്ല കാര്യം ഞാൻ അക്കാദമിക്സിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരാളല്ല അക്കാദമിക്കലായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കോ എൻ ടി റൈറ്റ് വില്യം ലീൻ ക്രൈക്ക് വൈറ്റ് അതുപോലെ മൈക്കൽ ബ്രൗൺ ഡേവിഡ് വുഡ് ലൈറ്റ് നബീൽ ഖുറേഷി ജെയിംസ് വൈറ്റ് ഇവരൊക്കെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും അപ്പോളജറ്റിക്സിലും മതങ്ങളിലും മതപഠനത്തിലും ഫിലോസഫിയിലൊക്കെ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ആളുകളാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പഠിക്കുന്നതിന്റെ റൂട്ടാണ് പ്രശ്നം അലൻ ബ്രദർ ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അക്കാദമിക്കിലുള്ളവർ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലാത്തവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ കിട്ടി അക്കാദമിക്കൽ പഠനങ്ങൾ കിട്ടി അങ്ങനെ ആ പഠനം മുന്നോട്ട് പോയി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടു തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറ് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തോളം ഞാൻ എൻ ഡി ആർ ഐവിൽ ബൈബിൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സുവിശേഷ പ്രചരണത്തിനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരികെ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു സമയത്ത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് മുറിവേൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആണ് അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് വർഗീസം സാമുൽ സാറൊക്കെ അതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അലൻ ബ്രദർ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചതാണ് പലരും ഇങ്ങനെയാകാൻ കാരണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് എം എം അക്ബറിന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ല അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് മിണ്ടുന്നില്ല ആ പുസ്തകങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല ഒരു റൂമിൽ അദ്ദേഹം പോയിരുന്നു പറയുന്നത് മദിനി ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഹരിസ് മദിനി മുഹമ്മദ് ഈസയുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിൽ മദിനി പറഞ്ഞത് വലിയ ഉത്തരങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വലിയ ഉത്തരങ്ങൾ മദിനി പറഞ്ഞു ആ ഉത്തരങ്ങൾ കേട്ട് അദ്ദേഹം ഏതാണ് വിസ്മയിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ഉത്തരമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മദിനി പറഞ്ഞത് വളരെ നിഷ്പക്ഷമായ സംവാദത്തെ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് മദിനി ഒരു ഉത്തരവും പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചായ്വ് എങ്ങോടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അലൻ ബ്രദർ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ വൃത്തിയുള്ളവരാണ് ക്രൈസ്തവർ വൃത്തിയുള്ളവരായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇദ്ദേ
ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കൊടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ അതൊരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് അലൻ ബ്രദർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രമെങ്കിലും പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല അവർക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ വൃത്തിയുള്ളവരാണ് ക്രൈസ്തവർ വൃത്തിയുള്ളവരല്ല ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തൊരു ബാലിശമായ വാദങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അറബ് ലോകത്ത് നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അറേബ്യൻ ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നോട്ടടുപ്പിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഖുറാനും ഹദീസുകളും വായിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പടയോട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം നശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അലൻ ബ്രദർ തിരിച്ചറിയണം രജിത്രാഗഡ് ബ്രദർ തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗമല്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് പറഞ്ഞേ വാൾ എടുക്കുന്നവൻ വളാൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലുമാർ വാളെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആദ്യത്തിന് മുന്നൂറ് വർഷമെങ്കിലും പിന്നീട് അതിനുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് ക്രൂസേഡുകളുണ്ട് അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് നന്മയും തിന്മയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനാൽ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിലോ ബൈബിളിന്റെ പേരിലോ അല്ല യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോസ്തോലന്മാർ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബൈബിൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എങ്കിൽ ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ വാളെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആയുധം എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കാലശേഷം സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ സമയത്തെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല ഇത് സാധനത്തിന്റെ മാർഗമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇത് ക്ഷമയുടെ മാർഗമാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ട മാർഗമാണ് ഇതെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അവർ മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു സംവദിച്ചു പ്രഘോഷിച്ചു പൗലോസ് ഏതനുസരിച്ച് ചെന്ന് സംവാദം നടത്തി പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടണത്തിലെ മേയർ വരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ പലരും വാളിനിരയായി അഗ്നിയിൽ എറിയപ്പെട്ടു തലകീഴായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എത്ര എത്ര പീഡനങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തില്ലേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വാളിന്റെ മാർഗമാണോ ആയുധത്തിന്റെ മാർഗമാണോ എവിടെയാണ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അവസ്ഥ ഏതാണോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ലേ ന്യൂനപക്ഷം ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മതം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം അത് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലും അല്ല അതൊന്നും എന്നാലും പോട്ടെ മദീനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നേ ക്രൈസ്തവരുടെ യഹൂദന്മാരുടെ പരുഷമായി പെരുമാറണ പെരുമാറണം എന്നാണ് പറയുന്നത് തല വെട്ടിക്കളയണമെന്നാണ് പറയുന്നത് വിരലുകൾ അറുത്ത് കളയണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവരോട് കൂട്ടുകൂടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അറേബ്യൻ ഉപദിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നാണ് ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അലൻ സാർ ഇതൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പടയോട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം നശിച്ചു ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം നശിച്ചു എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ബൈബിൾ അതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലകൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലകൾ നടത്താൻ ക്രിസ്ത്യാൻ യേശു ക്രിസ്തു ബൈബിൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നല്ല അത് പറയുന്നത് അത് പൊളിറ്റിക്കലാണ് അധികാരത്തിന്റെ പേരിലാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലകൾ നടത്താൻ ബൈബിളോ യേശു ക്രിസ്തുവോ അനുവദിക്കുന്നില്ല ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ എവിടെയാണ് ആയുധം എടുത്തത് താങ്കൾ അത് ചിന്തിക്കേണ്ടുള്ള ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ പറയാനാണ് ഇസ്ലാം ഭരിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭൂരിവശമായിരുന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എന്തൊരു വിവരക്കേടാണ് താങ്കൾ ഈ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിലാഷം തന്നെ എന്താണ് ഖലീബ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭൂരിവശമാകുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന തീവ്ര മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഭരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് എവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാം ഭൂരിപക്ഷമായിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികൾ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഭൂരിപക്ഷമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അലൻ സാറും അതുപോലെ തന്നെ റജി ഉദ്രാഘട്ടും ഐ എസ് ഐ എസിന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും കൂടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഐ എസ് ഐ
ഐ എസ് ഐ എസ് ആയിരക്കണക്കിന് എസ് ഇ ദി സ്ത്രീകളെ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കി അതിന് ആധാരം അതിന് ആധാരമായി അവർ പറയുന്നത് ഖുറാനും ഹദീസുകളുമാണ് ഖുറാനും ഹദീസുകളുമാണ് സഹീഹ് മുസ്ലിം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സഹീഹുൽ ബുക്കാരി അതുപോലെ തന്നെ സുനാൻ അബു ദാബീദ് റഫറൻസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കൃത്യം സഹീഹ് മുസ്ലിം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഖുറാനും ഹദീസുകളുമാണ് അതിന് ആധാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്തത് ഇതിനെതിരെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സ് ബാഗ്ദാദിക്ക് ഒരു കത്തയച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവരതിന് അറക്കിക്കുന്ന അവഗണനയോടെ അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത മതി ലെറ്റർ ടു ബാഗ്ദാദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് സംഭവം നടന്നത് കാരണം എന്താ അവർ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് ഖുറാനും ഹദീസും മുഹമ്മദും അനുവദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സെക്സ് സ്ലേവറി യസീദി സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കിയത് എന്നിട്ടാണ് റജീവ് ഉദ്രാഖണ്ഡിനെ പോലുള്ള ഒരു പറയുന്നത് ഈജിപ്തിലെ കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വധിച്ചത് അത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആണെന്ന് ഇത് യസീദി സ്ത്രീകളെയൊക്കെ അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോയത് കെട്ടുകഥയാണെന്ന് എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ നാമധേയത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഏഹ് ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരികളായിട്ട് നിന്നിട്ട് ആഹ് ഇസ്ലാമിനെ വാഴ്ത്തുകയും മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മുഹമ്മദാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനെന്നും ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്നും മുഹമ്മദിന്റെ നിയമമാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ നാമധാരികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുവാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവ നാമധാരികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നല്ലോ ക്രൈസ്തവരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്നല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത അറിയാതെ ക്രൈസ്തവർക്ക് വരുവാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതെന്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഇതാണ് എന്ന് വരും എപ്പോൾ വരും ഏ എന്ന് വരും എപ്പോൾ വരും എന്ന് ചോദ്യമാണ് അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാതെ നിങ്ങൾ അവരെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അവരെ കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി രഹസ്യമായിട്ട് അങ്ങ് പോയോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിക് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പുണരുന്നു എല്ലാവരും കൂട്ടത്തോടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിനെ ഞങ്ങൾ പുണരുന്നു എന്ന് ഉറക്കെ പറയണം ഇസ്ലാമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്നും മുഹമ്മദ് ആണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനെന്നും ആ നിയമങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ എട്ട് എട്ടിലധികം കാര്യങ്ങൾ അലൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയാസം അത് പറയാലോ ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ പുണരുന്നു ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു മുഹമ്മദിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് നിഷ്പ്രയാസം പറയാൻ പാടില്ലേ അത് പറയാതെ എന്തിന് ക്രിസ്ത്യൻ ലെവലിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്നു അവിടേക്ക് പോകുവാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായില്ലേ ഇനി അങ്ങനെയല്ല ക്രൈസ്തവനാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് തെറ്റെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരുത്തണം തിരുത്തി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കണം അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന് വാഴ്ത്തുപാട്ട് കൊടുത്ത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരാണെന്ന് ആ ആ ലേബൽ അവകാശപ്പെടുന്നതിൽ എന്ത് യുക്തിയാണ് സാറന്മാരെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ അത്ര അറിവൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യമാണത് അത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടതല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആർ എസ് എസിനെയോ അതുപോലെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എതിർക്കുമ്പോൾ ഇവർ വളരെ സന്തോഷ സന്തോഷവാന്മാരാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനോട് മാത്രം പ്രണയം അലൻ സാർ ഉത്തരം പറയേണ്ടതാണ് റജീവ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരം പറയേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനോട് മാത്രം പ്രണയം മറ്റൊന്നിനോടും ഇല്ലാത്ത പ്രണയം ഇസ്ലാമിനോട് മാത്രം ക്രൈസ്തവത പ്രചരിച്ചത് പീഡനങ്ങളിലൂടെയാണ് അക്രമങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടാസിറ്റസ് അനൽസ് ടാസിറ്റസിന്റെ റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസിന്റെ അനൽസ് അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം മൂളിയം ആ നാപ്പത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ നീടോ നീറോയുടെ കാലത്ത് ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായ പീഡനം അത് ന്യായ വിരുദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് യുസേബിയസ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഡയോക്ലേഷ്യൻ ചക്രവർത്തി ക്രൈസ്തവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇടിച്ച് നിരത്തണമെന്നും വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ കത്തിക്കണമെന്നും ഓർഡർ ഇട്ടു യുസേബിയസ് അതിന് സാക്ഷിയാണെന്ന് പറയുന്നേ സഭാ ചരിത്രകാരനായ യുസേബിയസ് അത്ര വലിയ കൊടിയ പീഡനങ്ങളിലൂടെയാണ് ക്രൈസ്തവത മുന്നോട്ട് വന്നത് ക്രിസ്
മുഹമ്മദിന്റെ നിയമമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും വലുതെങ്കിൽ ഇസ്ലാമാണ് ലോകത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ആണ് ഏറ്റവും മഹാനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയണം ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമാണെന്ന് എന്തിന് ക്രിസ്ത്യൻ ലേബലിൽ നിൽക്കുന്നു തികഞ്ഞ ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തിനോട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലേവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിന് വാഴ്ത്തുപാട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല സാർമാരെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിയിക്ക ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഖുറാൻ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഹദീസുകൾ അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലല്ല പറയേണ്ടത് ചരിത്രം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലല്ല പറയേണ്ടത് തെളിവുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കേ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യ് അതല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ അല്ലാതെ ഈ പരിപാടി അത് ശരിയായ ഒരു രീതിയല്ല എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സുജ ബ്രദർ അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് സമയമായി നമ്മള് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ സുജ ബ്രദർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ ധാരാളം ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാർ വന്നിട്ട് വല്ലാതെ അങ്ങ് തെറി വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം അതായത് ഒരു ആശയത്തെ ആശയപരമായിട്ട് നേരിടാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അപ്പനെ വിളിക്കുക അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കുക സംസാരിക്കുന്നവനെ തെറി വിളിക്കുക കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്തുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത്ത് വെട്ടുക കാല് വെട്ടുക ഇതല്ലാതെ ഒരു വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ശരി ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കൂ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ആശയം ഇല്ലാത്തതിന്റെ ദാരിദ്ര്യമാണ് കമന്റ് ബോക്സുകളിൽ തെറിവിളികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഓരോരോ സംവാദങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ ക്ലബ് ഹൗസിലും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മളിടുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെയോ ചർച്ചകളുടെയോ ഒക്കെ കീഴില് വന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറബി അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂലഭാഷ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് മാന്യമായ രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കാനുള്ള ത്രാണിയോ ആ വിഷയദാരിദ്ര്യമോ ഒക്കെയാണ് ഇവരെ കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള തെറിവിളിക്കാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പൊ എത്രമാത്രം ദാരിദ്ര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വിഷയദാരിദ്ര്യമാണ് അവരെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ തെളിവ് കാരണം അവർക്ക് ഒരു ആശയമില്ല മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇതാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഒരു ആശയമില്ല എന്നുള്ളത് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവർ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിയ കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ നേരമായി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റു സഹോദരന്മാരിലേക്കും പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജിബോർ ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ ജിബോർ ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടോ ബ്രദർ ജിബോർ ഇല്ലെങ്കിൽ നസായൻ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിശ്ചല നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്നനും നമ്മുടെ ഗുരു ബ്രദറും ഷിജോ ബ്രദറും ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിരോധവും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം ഇത്രയും പ്രതിരോധപ്പെട്ടതിലായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡിഫെൻസീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ പോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനായപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അവർ തീർച്ചയായിട്ടും പേരുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും പക്ഷെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരൻ അലൻ ബ്രദറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രജി ബ്രദറാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല നല്ല ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ നാണം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ നാണം വരുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് രജി ബ്രദറും അലൻ ബ്രദറും ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയായി ഇപ്പം ആ ഒരു സീൻ കാണുമ്പോൾ
എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഇസ്ലാമിക് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി ഒന്നുമില്ല പി എച്ച് ഡി ഇല്ലാത്തവരാരും ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമാം കുർത്തുബിയും അതുപോലെ ജലാലയനും തബരിയും പിന്നെ സാദും അങ്ങനെ പല ഈ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ളവർ അവർ കബറുകളിൽ മുന്നീറും നക്കീറും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവർ തന്നെത്താനെ ചിലപ്പോൾ പിന്നെയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടിയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും കാരണം അവർ ചിലപ്പം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് അവർ എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഖുറാന്റെ ഓരോ ആയത്തുകളും ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ കുർത്തുബി ഒക്കെ ഓരോ വചനങ്ങളും മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് എന്ന് കുർത്തുബി അതിനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അലൻ സാർ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ അതിന് ോപീഡിയ ഇസ്ലാമിക് എൻസൈക്ലോപീഡിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്തുമാത്രം ഒരു പ്രതിരോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സമൂഹത്തിൽ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ മാത്രം കാര്യം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് റൂമുകളിൽ എസ്പെഷ്യലി ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് റൂമുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇസ്ലാം എപ്പം ഇപ്പം പ്രതിരോധത്തിൽ പോയാലും ഈ കലാമോളജി പോലത്തെ സയ്യിദിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കുറച്ച് ദാവ പ്രവർത്തകരുണ്ട് മുന്നേ നിൽക്കുന്ന ഈ മുസ്ലിം മെറ്റാഫിസീഷ്യൻ അതുപോലെ ഇ എ ദാവ ഗാങ് അങ്ങനെ പലരുണ്ട് അപ്പം ഇവരൊക്കെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പ്രതിരോധത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് യഹൂദ നാമധാരികളായിട്ടുള്ളവർ ജൂഷ് റബൈസ് എന്ന് പേരുള്ളവർ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന രീതികൾ കാണാം അപ്പം ഞാനൊരു വളരെ ഒരു സാമ്യം കാണുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതും നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു സാമ്യം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ നാഷണൽ ലെവലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലായാലും അത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു സഹോദരൻ വളരെ അധികമായിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് സഹതാപവും പോലും തോന്നുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും അർഹനല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചയ്ക്ക് തെറി വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ഈസ സ്പൂൺ ഈസ സാഹിബിൻ്റെ സഹോദരൻ യൂസുഫ് യാഹിയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ റൂംസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അച്ഛൻകുഞ്ഞു ബ്രദറാണ് ദൈവം സഹായിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മനോഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആരും കാണാതെ പോകരുത് അദ്ദേഹം എന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഒരു മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എന്നും റൂം തുറക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ബൈന പോലത്തെ ഗ്രൂപ്പുകൾ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും പേരുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ യൂസുഫ് യാഹിയയും മുഹമ്മദ് സ്പൂണി സോറി സ്പൂണി സാഹിബും ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിനെ മോഡറേറ്റും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോഴും പൗലോസിനെ പറ്റി പറയുന്ന വൃത്തികേടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനം നോന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ചെറുതായിട്ട് അച്ഛമുഞ്ഞു ബ്രദറെ തുടങ്ങുന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അച്ഛമുഞ്ഞു ബ്രദറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഈ റെഫറൻസുകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ അന്നാണ് അന്ന് ഒരു ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ സാഹിബ് ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു റൂമിനകത്ത് അന്ന് വചന സത്യം എന്ന റൂമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഈവനിങ് ആവുമ്പോൾ തുടങ്ങും രാവിലെ നാല് മണി അഞ്ച് മണി വരെ ആ റൂം ഓടിക്കും അപ്പം ഈ വചന സത്യ ആ റൂമുകളിൽ പല സഹോദരന്മാർ അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന പല സഹോദരന്മാർ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനും ബൈബിളിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആ റൂമുകൾ ഞങ്ങൾ ഇടുമായിരുന്നു അപ്പം 
ഈസ സാഹിബിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സ്ത്രീകൾ ഈസ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജിൻ്റെ രൂപമാണോ പിന്നെ ഇവിടെ ആ സ്ത്രീ എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് നബി അല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ഈ സ്ത്രീയെ നോക്കുമ്പോൾ ആസക്തി തോന്നുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിക്കല്ലേ അപ്പം മുഹമ്മദ് നബിക്കല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രോഗത്തിന് അസുഖം ഭേദമാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ത്രീയുടെ തെറ്റൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ജൈനവുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ പറ്റിയല്ലേ മുഹമ്മദ് നബി ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഹദീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈസ സാഹിബ് ഈ മുകളിൽ നിന്നും ഇടിവെട്ടിയതുപോലെ ഈസ സാഹിബ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഹദീസായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ സനത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഓഫ് നറേഷൻ ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് മുങ്ങി അന്നോളിയിട്ടതാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ സാഹിബ് പറയുന്നത് അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരൊറ്റ റൂമിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വന്തം സഹോദരനായ ചോരയുടെ ചോരയും അതുപോലെ തന്നെ മാംസത്തിന്റെ മാംസവുമായ യൂസുഫ് യാഹിയ തങ്ങളോട് തന്നെ പറയാണ് താങ്കൾ എവിടെങ്കിലും ഈസ സാഹിബിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും മേറിൽ നിൽക്കുകയാണ് താങ്കൾ ആ ചോദ്യം അതിന് ഉത്തരം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക പിന്നെ ഇസ്ലാമിന് പ്രതിരോധത്തിലായ ദാവ പ്രവർത്തകരിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു സയ്യിദ് ബിൻ ജോർജ് സയ്യിദ് ബിൻ ജോർജിനോട് ഇങ്ങനെ അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ആ മെയ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ജൂൺ മാസങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സയ്യിദ് ബിൻ ജോർജ് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ റൂമുകളിൽ കയറി വരാറുകയായി കയറി വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു പത്ത് പത്തേഴായിരം ഫോളോവേഴ്സ് എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് അപ്പം ഇവരൊക്കെ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു വന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് പിന്നെയും നമ്മൾ ചോദിച്ചത് സൂറത്തുൽ തെഹ്റിം അറുപത്തി ആറിൻ്റെ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നതിന് നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതി തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിഷിദ്ധമാക്കുന്നത് സയ്ദിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് സയ്യിദ് സാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹഫ്സ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മാറിയ തെന്ന കോപ്തിക്ക് എന്ന അടിമ സ്ത്രീയുമായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് അപ്പം അതിന് ഉത്തരം തരാതെ അത് അത് എന്തുവാ മധുരമായിരുന്നെന്നും അത് തേനായിരുന്നെന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബബുബ അടിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദാവ പ്രവർത്തകനാണ് സയ്യിദ് ബിൻ ജോർജ് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് ആ വീഡിയോയും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈസ സാഹിബാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഇത്രയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത് മറ്റാരുമല്ല താങ്കൾ ഇത് നിർത്തണം താങ്കൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ വന്നതാണ് താങ്കൾ എന്താണ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാത്തത് താങ്കൾ എന്തിനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പറ്റി ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സയ്യിദ് ബിൻ ജോർജ് മുഹമ്മദ് ഈസ ഇരിക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളും ഈ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ദാവ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പേര് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ദാവ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇസ്ലാമിനെ ഇത്രയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ എം എം അക്ബർ അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസ സാഹിബ് എന്ന സ്പൂൺ ഈസ അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് ബിൻ ജോർജ് പിന്നെ യൂസുഫ് യായെ ഒക്കെ ഞാൻ ദാവ പ്രവർത്തകനെ പോലെ ഒന്നും കണക്കിടുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളെ പറ്റിയും അറിയത്തില്ല ഖുറാനെ പറ്റിയും അറിയാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരനാണ് ലവ് ജിഹാദിൽ പെട്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നുപോയി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തൃത്വം മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയത് കടന്നു പോയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സങ്കടമൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരൊക്കെ എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏഴായാലത്ത് പോലും നിൽക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിനെ അറിയുവാനോ ഒന്നും യോഗ്യരല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ കാരണം ഞാൻ കർത്താവല്ലോ അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഇവരെ കർത്താവ് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കടന്നു വരട്ടെ പിന്നെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഒത്തിരി നീട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് പല സഹോദരന്മാരും ഇസ്ലാം വിട്ട് പല സഹോദരന്മാരും ഇപ്പോൾ കർത്താവിലേക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർക്ക് നിഷ്കളങ്കം ഭാവത്തോടെ വചനം അറിയുവാനും വചനത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനും യേശു ക്രിസ്
മുഹമ്മദീസ സാഹിബ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ റൂമിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹദീസിൽ ഒരു പേര് തെറ്റിയത് എൻ്റെ തെറ്റാണ് ഞാൻ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ സലീം എന്ന വ്യക്തി ഈ എന്തുവാ സലീം എന്ന വ്യക്തി സഹള ബിൻ സുഹേലിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് പത്ത് പ്രാവശ്യം മുല കൊടുക്കുന്ന ഈ വിഷയം മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്ന വിഷയമൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈസ സാഹിബ് പിന്നെയും കള്ളത്തരങ്ങൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഷണറിമാർ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കള്ളത്തരം പറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ലൈവ് ചെയ്ത് ഇതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വർഗീസം ശ്യാമൽ പാസ്റ്ററാണ് അപ്പം ഈ ഇസ്ലാമിനെ ഇത്രയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പം അവരെ അവരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം വിട്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമത്വം വിട്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ സഹോദരന്മാരെയും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് കണ്ട് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് വെറുപ്പാണിപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഹദീസുകളും ഈ ഖുറാൻ ആയത്തുകളും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷവും മനസമാധാനവുമാണ് പക്ഷെ അവർ വിചാരിച്ചത് ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓരോ അടിമകളാണ് പക്ഷെ ഒരു സഹോദരനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വചനം ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ആ വചനം ഇവിടെ പിന്നെയും വായിക്കാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയായിരിക്കും അടിമയ്ക്ക് അടിമയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു യജമാനന് അടിമയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൂലിവേലക്കാരനെ പോലെ കൂലിവേല എടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ആ സഹോദരൻ ഈ വചനം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജോൺ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വായിക്കും ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജോൺ ഒൻ വൺ വേഴ്സ് ട്വൽവ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ആര് യേശു ക്രിസ്തു അധികാരം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് അടിമയായിരിക്കുവാനല്ല യേശുവിൻ്റെ ആ കുരിശിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്ന് വരിക നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുക പിന്നെ ലവ് ജിഹാദിൽ പെട്ട ഈസ മുഹമ്മദ് ഈസയോടും യൂസുഫ് യാഹിയോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വൃത്തികെട്ട പ്രത്യശാസ്ത്രത്തെ വിട്ടിട്ട് യേശുവിലേക്ക് കടന്നു വരിക സഹോദര ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അധികം നേട്ടുന്നില്ല അവസരം തന്നതിനാൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നാസറിൻ ബ്രദർ നമ്മുടെ ഗിബോർ ബ്രദർ ഉണ്ടോ സിജോ ബ്രദർ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ യേശുദാസ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ബ്രദറെ ഉണ്ട് എന്നെ കേൾക്കാൻ കവിത എങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കോ ഒരു കവിത എങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇത് കേട്ട് കേട്ട് വരികയായിരുന്നു കവിത എഴുതാനൊന്നും പറ്റില്ല അടുത്ത അടുത്ത ചർച്ചയിൽ ഞാൻ കവിത അവതരിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ല നിമിഷ കവിയാണെങ്കിലും ഒരു അല്പം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ സമയം വേണ്ടേ അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ചർച്ചയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കവിത അവതരിപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ നല്ല ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത് ആ ടൈറ്റ് സോറി ടൈറ്റിൽ തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സംവാദങ്ങളും ദാവക്കാരും വെള്ള തേക്കുന്നവരും ഇതുവരെ നടന്ന സംവാദങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പലരും സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കും വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ആളുകളെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇട്ട് ഭയങ്കരമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരെയും റൂമുകളെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഇതൊക്കെ എവിടെ പോയെന്ന് അറിയില്ല ഇത് മറ്റേ പുള്ളിക്കാരന്റെ കൂടെ ഏർളി കയറി പോയോ എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർക്ക് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കിടന്ന് ഭയങ്കര തെറിവിളിയാ ഇവർക്ക് പറയാനൊരു ആശയമില്ലെങ്കിൽ അതിന് തെറിവിളിച്ച് തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ മുഖ്യമായ ആശയം അത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഞാനോർത്ത് നമ്മുടെ നസറൈൻ ബായി പറഞ്ഞത് നന്നായി ഇതിനു മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോർത്ത് ആരാണ്ട് പുസ്തകം വിൽക്കാൻ വന്നേക്കുക എന്നാ താഴെ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തെ എന്താ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വർഷമല്ല ഇര
സംവാദങ്ങൾ പലതും നടന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ തന്നെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചർച്ച കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുകിൽ അവർ പറയും വിഷയം മാറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ശരിയായില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒളിച്ചോടുന്ന ഈ സംവാദകർ ഈ ഒളിച്ചോടിയിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് അടുത്ത് എന്ന് അപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയും അവർ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച പാർട്ടികൾ വന്ന് ചോദിച്ചത് ശരിയായില്ല അവരുടെ ചോദ്യം ശരിയല്ല പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ അവർ കണ്ടന്റ് ഒന്ന് മാറിപ്പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് മറുപടി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഓടി ഒളിക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ള തേക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇപ്പൊ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എബിൻ ബ്രദർ ഒക്കെ താഴെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ മിക്കവാറും പറയും ഒരു ചർച്ച നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അലൻ ബ്രദറുമായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവർ ക്രമീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വെള്ള തേക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കാണുന്ന രണ്ടു ദിവസമല്ല കുറെ ദിവസമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാൾ ഈ ആടുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചിട്ട് അവർ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ തലപൊട്ടി രക്തം ഒലിക്കും ആ സമയം കുടിക്കുന്ന ചെന്നായ പോലെ ചില വ്യക്തികൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ പണിക്കർ സാറ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് പോലും ഇന്ന് രാവിലെ പോലും ഭയങ്കരമായ ചർച്ചകളാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കാത്തവരെ എല്ലായിടത്തും താഴെക്കളയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നവരെ മാത്രം ഗ്രൂപ്പിലിരുത്തുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് അതായത് അയ്യോ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേദനിക്കില്ലേ ചേടാ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ പ്രതികരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ താഴെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് തെറിവിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ തെറിവിളിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മറുപടി പറയാനുള്ള സംസ്കാരമല്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഉള്ളത് എന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ മറുപടി പറയുന്നു ഞാനല്ല കൂടുതലും ഞാൻ ഈ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ അങ്ങനെ സംവാദങ്ങളൊന്നും പങ്കെടുക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം എടുത്തത് വായിക്കുമ്പോൾ ഗ്രതി ഹദീസുകളും ഖുറാനും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കത് തെറ്റായി തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്നവരുടെ തെറ്റല്ല പുസ്തകം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന രചയിതാവിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് യൂസുഫേഗിയ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദര അങ്ങയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങയുടെ സഹോദരൻ എഴുതിയ പുസ്തകവും ഇതുപോലെ ആൾക്കാർ വായിക്കാതെ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ പോലും ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവുന്ന അല്ലെന്നേ ഞങ്ങളാരും ചർച്ച ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും എടുത്ത് വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അത് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി ടി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അച്ചങ്കുഞ്ഞ് പാസ്റ്ററുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആവട്ടെ എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടെയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കുകയും ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന് മറുപടി പറയൂ അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിജയം നേടൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് വിജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് മറുപടി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ തെറിവിളി എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് സ്വയം ന്യായീകരണം വെള്ളപ്പൂശൽ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കൂ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാകുന്നു ഒരു ചർച്ചയാകുന്നു അപ്പൊ ചർച്ചയാകുന്ന പുസ്തകമാണെങ്കിൽ അത് പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ പുസ്തകമല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം തന്നെ കിടക്കുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ തന്നെ കിടക്കുമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടേ അതിന് താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനെ ഞങ്ങൾ മുൻനിരയിലേക്ക് എടുക്കും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ
ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് സംവാദങ്ങളും ദാവാക്കാരും വെള്ള തേക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഓടി മറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്ന പലപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ചർച്ച കഴിയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഇപ്പൊ കാണാൻ പോലും ഇല്ല അത് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് അറിയുന്നില്ല മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ഇപ്പൊ കാണാൻ പോലും ഇല്ല എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എവിടെ നിങ്ങളുടെ റൂമുകൾ എവിടെ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചക്കാർ എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെ വന്നിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ എവിടെ ഇവരാരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അവരെ കൊണ്ടുവരൂ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാവൂ സംവാദങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാവൂ ഇവിടെ ഇനാം വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് പോലും ചില വ്യക്തികളെ ഒന്നും ചർച്ചകൾക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള വളരെ വ്യസനകരമായ വാർത്ത അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു സമയം നൽകിയത് നന്ദി താങ്ക് യു യേശുദാസ് പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ അനിൽ കൊടിത്തോടും പാസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ച അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു മൂർധന്യത്തിലേക്ക് എത്തിയേക്കുവാണ് അത് വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാണ് അനിൽ പാസ്റ്ററെ ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നേ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ ഞാന് ചില ഇന്നലെയും എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു അപ്പോളജറ്റിക് സെമിനാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് നാളെ ഉണ്ടത് അപ്പോ വേണ്ടത്ര നെറ്റ് കിട്ടാത്ത ഇടമാണ് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ശീർഷകത്തെ ആധാരമാക്കി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സംവാദങ്ങളും ദാവക്കാരും വെള്ള തേക്കുന്നത് അപ്പൊ സംവാദം എന്ന ഒരു കലാപരിപാടി ആ പത ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ കുറെ നാളായിട്ട് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്ന് കാണുന്നില്ല ഇസ്ലാം അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് കാണുന്നില്ല എന്നാലൊരു മിന്നായം പോലെ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് വന്നൊരു വെല്ലുവിളി നടത്തിയിട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളി നടത്തുന്നത് ഒരു ഹരമായിട്ടുണ്ട് അത് വാലിശ്ശേരി വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ അക്ബർ സാഹിബ് വീണ്ടും വെല്ലുവിളിച്ചു ആയിഷ വിവാഹം വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ട് വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് മുങ്ങുന്നു എന്നാകട്ടെ അപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ വെല്ലുവിളി ട്രൂത്ത് വൈറ്റേഴ്സും ഐ ബി ടി ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്തു അന്നേരം ഏറ്റെടുത്തു അപ്പൊ അടുത്ത ഉപാധി ഈ അക്ബർ സാഹിബിന്റെ അനുകൂലികൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അത് പാലാഭിഷിപ്പു ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മളും ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അക്ബർ സാഹിബ് എന്തോ സയന്റിസ്റ്റ് ആണെന്നോ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നാ പിന്നെ ഈ പാലാഭിഷപ്പിന് ഒരു കത്തെഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു പൊതുവിൽ വന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് വെല്ലുവിളി ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയരുത് അത് ഇതും ഈ ലേലം വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വസ്തു ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനോടെ വില മേടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ സമ്പന്നനെ വിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർത്ഥം ഉണ്ടോ അത് ആണത്തമല്ല അപ്പതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണത്തം ഉള്ളവര് വെല്ലുവിളി മുഴക്കിയാൽ അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ആർജവം കാണിക്കണം അതോ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലേ ഈ വെല്ലുവിളിക്കാനേ ഉള്ള നിയമേ ഉള്ളോ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം പോലെ അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള മര്യാദ കാണിക്കണം മര്യാദ എന്ന പോലെ കൂടെ വിട്ടേക്ക് അതിനപ്പുറത്ത് നമുക്കെല്ലാം ഒരു പൈതൃകമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയെ പോലെ അവിടെ അപ്പനെ പറയിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ കൂടെ പോയിട്ട് ഞാൻ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് സംവാദത്തിനുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അത് അതുവരെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അള്ളാഹും പണ്ട് ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചാളാ ഇതുപോലൊരു കിത്താബ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാവോ എന്ന് ചോദിച്ച് വെല്ലുവിളിച്ചാളാണ് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെല്ലുവിളി ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്താലും അള്ളാഹുവിന് കേൾക്കാനും ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന് ഇത് എങ്ങനെ വെറുതിരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങൾ മലക്കുകളെ ജിന്നുകളെയൊക്കെ കൂട്ടി ഇതുപോലെ എഴുതിക്കുക അപ്പൊ ജിന്നിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് ഏറ്റെടുത്താൽ അള്ളാഹു ഇത് എങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു വന്നിരിക്കുമോ ഈ പരിപാടി കേൾക്കാൻ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല ആ ഉറപ്പിലാണ് മുഹമ്മദ് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത് അതായത് അള്ളാഹു വരികയല്ലെന്നും ഈ ഖുറാന് തത്തുല്യമായിട്ട് കൃതി എഴുതാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകുന്ന ഇടത്ത് ആ വഴിക്കേ വരികയല്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് നല്ല ഉറപ്പാണ് കാരണം അള്ളാഹു എന്നൊരാൾ ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിക്ക് പോയി അല്ലെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ വഴിക്ക് പോയി അപ്പൊ ഈ മാതൃക ഇപ്പം അക്ബർ സാഹിബ് പിന്തുടരുന്നു കാരണം ഒന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കുക മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കാഫീറുകളു
അക്ബർ സാഹിബിന്റെ കൃതികളെയും ആ പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ നന്നായി വിശകലന വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടേ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിക നിലപാടല്ല അവ അതാ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ ഒരാൾ വന്ന് ബൈബിളിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഇസ്ലാമിക നിലപാടായിരിക്കണം ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം ഇസ്ലാം തൃത്വം എതിർത്തായിട്ട് ഞാൻ ഖുറാൻ ലംഘം കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനിയാണല്ലോ ഒരു കമൻ്റ് ഇടാം ഇസ്ലാം തൃത്വത്തെ പറ്റി ഒന്നും ഒരു അഭിപ്രായം പോലും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഖുറാനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ലഹിയക്കാണെങ്കിലും ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറി വന്ന് ഇസ്ലാം തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഒരു ചർച്ച ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം ഞങ്ങൾക്കായിരിക്കില്ല പ്രശ്നം ഇപ്പം ഈ ആയിഷയുടെ കല്യാണം നമുക്ക് ചർച്ചയാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അത് അക്ബർ സാഹിബ് ഏതാണ്ട് ഓർക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ കാരണം ആയിഷയുടെ കല്യാണം ചർച്ച ചെയ്താൽ അക്ബർ സാഹിബിന് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞൊരു വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആളിനെ എന്നാ വേണേലും വെല്ലുവിളിക്കാം അതാണ് കാര്യം പക്ഷേ അതിലെ പ്രശ്നം അത് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇസ്ലാം ബാക്കി കാണൂല അതാ സത്യം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഏകപക്ഷീയമാണ് ആ ചർച്ച അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞങ്ങളോട് തിരിച്ച് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ആയിഷയുടെ കല്യാണം റിബേക്കയുടെ കല്യാണം അല്ലല്ലോ ആയിഷയുടെ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് മാറ്റണം ഇതേപോലെ ഈ തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചർച്ച വെക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ റെഡി അതാ ഇപ്പോൾ കയറിപ്പോ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന് തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ എ ബി സി ഡി അറിയില്ല ഞങ്ങളത് ഒത്തിരി പറഞ്ഞ് മൂഷിഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിലും ആദ്യം കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അള്ളാഹുവിന് ഈ കാട്ടറബി സമൂഹം വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അറിയില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അതാണല്ലേ വിഷയം അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അള്ള മറിയം ഈസ ഇതായിരുന്നു തൃത്വം എന്ന നിലയിൽ മുഹമ്മദ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന കാര്യം അവിടെ കുറിച്ചു വെച്ചു ഈ മറിയത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ അഹരോൻ ആണെന്നും മറിയത്തിൻ്റെ അപ്പൻ ഇമ്രാൻ ആണെന്നും ഒക്കെയുള്ള പോ അങ്ങേറ്റത്തെ പൊട്ടുവിഡിത്തങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് ഈസ പത്ത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് പേര് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും മുഹമ്മദിൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ലെന്നേ മുഹമ്മദ് അഭിപ്രായം പറയട്ടെ അതിനെ ആസ്പദമാക്കി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിൻ്റെ താഴെ നിന്നല്ല ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളാരും മുഹമ്മദിന് മീതല്ലല്ലോ അല്ലെ ഖുറാന് മീത് നിങ്ങളാരും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ പറഞ്ഞാൽ മതി മുഹമ്മദ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന വിഷയം മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ പലതും പറയും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ചർച്ചയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രസമുണ്ട് ഇത് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ പുസ്തകത്തിൽ തൃത്വത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ പുസ്തകം കണ്ടിരുന്ന ഉമറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നോ ഈ പുസ്തകം മുഹമ്മദിനെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച ഉമറ് മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ സാറേ ഇനി മുഹമ്മദ് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ആ തുറന്നിട്ടേയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പുസ്തകം തീർന്നില്ലേ അപ്പൊ വെറുതെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ എഴുതിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങളോട് തൃത്വം പറയാൻ അന്ന് ഏകദൈ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വന്ന ചർച്ച പോലെയാണ് ഒരു ബൈബിൾ വാക്യം പോലും ഉദ്ധരിച്ച് പറയാതെ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മറ്റൊരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ചില വാദങ്ങളെ നിരത്തിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താ മറുപടി പറയായിരിക്കുന്നത് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞില്ലെന്നോ പറഞ്ഞതോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ വിഷയം ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ ബേസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓർത്തി ഒരു ബൈബിളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്യം എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അപ്പൊ ഇവര് ഞങ്ങൾ തൃത്വം പറഞ്ഞില്ല എണ്ണം പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവരങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടേ ഇവർ പറയാതെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വരുന്നേ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആക്രമണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അയച്ചു വിട്ടത് ഒരക്ഷരം കൊണ്ട് പോലും അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് എന്നാ ഞങ്ങൾ വിഷയം വിട്ടുപോയിരുന്നു അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉടൻ രണ്ട് വിഷയം ഏത് സംവാദത്തിലും പറയും ഒന്ന് വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നില്ല അത് മദനി സാരീസ് മദനി എപ്പൊ സംസാരിച്ചാലും പറയും നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നില്ല വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അവസാനം വരെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ വിഷയം നമ്മൾ തെറി പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ തെറി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ അത് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം ഒന്നും ഞങ്
കഴിഞ്ഞ സംവാദത്തിന് ശേഷം രണ്ടു തരത്തിൽ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി ആകക്ഷീണിതനായി അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകത്വം പറയാൻ വന്നിട്ട് അതേപ്പറ്റി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടി ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ല അതായത് ഇവർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ഏത് ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാണ് സ്ത്രീകത്വത്തെ കണ്ണിക്കുവോ കാരണം ഖുറാനില്ലേ പിന്നെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വരാമല്ലോ ബൈബിളിൽ നിന്ന് പറയാം കണ്ണിക്കാനോ സ്ഥാപിക്കാനോ ഒക്കെ വരാം അതൊന്നും നടന്നില്ല അപ്പം നടക്കാതെ പോയൊരു വിഷയത്തിന് ഞങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളത് വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇടപെട്ടെ ഇനി അടുത്ത വിഷയം ഈ ഇനി ഇവരെ വെള്ള പൂശുന്ന ചില ആളുകളെ പറ്റിയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന വിവരം അത് എന്താണ് ഇവർ ഈ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇസ്ലാം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഇസ്ലാമിയരായ എത്രയോ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളതല്ല വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇവർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളുടെ കൂട്ട് വേണോ ഇസ്ലാമിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഞങ്ങളെന്താ കൂട്ട് ഞങ്ങൾ ജാമിദ ടീച്ചറും ഷിറബും തമ്മിൽ നടത്തിയ ആ സംവാദം ഞങ്ങളത് ഞാനൊന്നും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അവർ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ മാത്രമല്ല അതിൽ ഈ പരാജയം അടയുന്നത് വരെ ഇവർ മിണ്ടിയില്ല ഇദ്ദേഹം കുടിയനായിരുന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ ഇദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക വക്താവല്ലെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പതുക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് അവരൊരു നയം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവർ കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കക്ഷികളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നടക്കുകയും ഇവർക്കൊപ്പം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില കക്ഷികളുണ്ട് അവരുടെ ആ കഴിവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ശിവകുമാർ കാർത്തിക്കിനെ കൂട്ടി നോക്കി അതുകൊണ്ട് രക്ഷയില്ലാതെ വന്നു അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇപ്പോൾ വന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നു വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് അപ്പോൾ അവർ ഒരു സംവാദത്തിന് വരുന്നതോടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ പ്രത്യാശയും വിട്ടേക്ക് അതിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വഴിയില്ല അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഒരു സ്കോപ്പില്ല അതിലേക്കൊന്നും പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതൊന്നും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും നിൽക്കുകയല്ല അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന വാദങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഇനി അവരെ ഒന്ന് മൈക്കൾ അച്ചു കാട്ടിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ അവരെയും കൊണ്ടു പോകാം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അതല്ലേ മൈക്കൾ അച്ചു കാട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതാണ്ട് പണ്ഡിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പാടിയിട്ടുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് അംബേദ്കറാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആധാരമാക്കാൻ പറ്റുമോ നേരെ ഭരണഘടനാ ശില്പി ഇസ്ലാമത്ത് ശരിക്ക് അതിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വാര്യം കുന്നിൻ്റെ സമരവും അതിലെ ഭീകരതയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മതത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും അതുകൊണ്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ടോ ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പം അപ്പോൾ കുറേ പേര് വിമർശിച്ചു കുറേ പേർ അനുകൂലിച്ചു അനുകൂലിച്ചു അവർ അത് വായിച്ച് കാണത്തില്ല ഇപ്പം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആ ഡി ജി പി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവർ സത്യത്തിൽ ഇതൊന്നും പഠിച്ച് കാണത്തില്ല ഒരു സാധ്യതയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുഹമ്മദിനെ വായിച്ചിട്ടില്ല അതോ അവർ വായിച്ചെടുത്ത് ഈ ആയിഷയുടെ കാര്യം എഴുതിയിട്ടില്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ അവർ വായിച്ചപ്പോൾ ആയിഷ വിവാഹം ഈ അംബേദ്കറുടെ വിവാഹം പോലെ തന്നെ ശൈശ വിവാഹം ആരെന്നൊന്നും അവർക്ക് തോന്നിയു അതല്ലേ പിന്നെ അതിനകത്ത് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനി ഇതുമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ വിവാഹം പോലെ ഇരുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയു അപ്പൊ ഇവരിത് കണ്ടില്ലേ അമ്പത്തിമൂന്നും അഞ്ച് വയസ്സുമാണ് അഞ്ചു വയസ്സും പത്ത് മാസമാണ് അടുത്ത പ്രായം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ മുഫാഖത്താഫ് എന്ന പ്രാകൃതമായ ഒരു രതി രീതി അവിടെ നടത്തിയതായിട്ട് ഇവർക്ക് അറിയില്ലേ ഇവർ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അത് അവരതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണോ അപ്പോ ഇതൊക്കെ ആ സംഗതിയെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കപ്പെടും അത് ഏത് വിധത്തിൽ അംബേദ്കർ എഴുതിയോണ്ടോ അല്ലേ ലോകത്ത് ആരും എഴുതിക്കോട്ടോ ഒരു വിഷയമില്ല ഇനി അത് കാര്യം സാക്ഷാൽ പൗലോസ്ലിയ എഴുതിക്കോട്ടെ അത് നന്നായിരുന്നു എന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പൗലോസ് എഴുതിയാൽ പോലും ഈ മുവാക്കത്താഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാകൃതമായ രീതി അതുപോലെ വൈറയിൽ നീന്തുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് ആസക്തി കാട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി അത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ സ്വന്തോളം ഞങ്ങൾക്കത് വെറും പിന്നെ അങ്ങേറ്റം ക്രിമിനലാണ് ആ പരിപാടിയൊക്കെ ക്രിമിനൽ ചെയ്യുന്ന മാത്രം പരിപാടിയാണ് അതെന്താ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക
അതേ ഗുണം ചെയ്തുള്ളൂ നല്ല കാര്യമാണ് നൂർ ശർമ്മയെ കയറി നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ പോയി ആക്രമിക്കാൻ പോയപ്പോഴേക്ക് പറ്റിപ്പോയത് എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്താ സംഭവിച്ചത് അമ്പത്തേഴോളം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് ചെറുത്തിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചലനം ഉണ്ടായില്ല എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ തള്ള് എന്തെല്ലാം ഭീഷണിയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഇന്ത്യ ക്ഷമ പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ക്ഷമ പറയാനില്ല ക്ഷമ പറയേണ്ട മുഹമ്മദ് ആണ് പറ്റിപ്പോയത് മനസ്സിലായില്ലേ മുഹമ്മദിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് മുഹമ്മദുമാണ് ക്ഷമ പറയേണ്ടത് അന്നൊക്കെ അവർ പുനർജി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മുഹമ്മദും ആയിഷയും അബൂബക്കറും ഒക്കെ ഈ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലല്ലോ പുനർജന്മം അതിൽ വിശ്വാസമില്ല ഇനി തൽക്കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ആദ്യം ചെന്ന് ഈ ആയിഷയോടും അവരെ അപ്പനോടും ഒക്കെ ക്ഷമ പറയണം എന്നിട്ട് ഈ അനവധി ജനങ്ങളെ ഈ വൃത്തികേടുകൾ ശരിയാണ് മാതൃകയാണ് അത് എന്തുവാ ഹദീസ് നിവേദനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രിക്ക് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചതിൽ ക്ഷമ പറയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ മറ്റു മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് ക്ഷമ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് മറ്റു മനുഷ്യർ ക്ഷമ പറയണോ അതോ അത് വായിച്ചിട്ട് അത് തെറ്റാണ് രാജാവ് നഗ്നനാണെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കണോ ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ല അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇവിടെ കമൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഓരോ തരത്തിലെ കമൻ്റ് ഇപ്പോൾ വേണം ഇട്ടേക്കാം ഞാൻ സംഖ്യയാണെന്ന് ഇട്ടേക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രയാസവും അക്കാര്യത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഇട്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ സംഖ്യയാണെന്നോ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിടോ ഒരു വാരമില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ സഹോദരൻ അഫ്സൽ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടു ഈ ബെന്യാമീൻ നമ്മുടെ യേശാസ് പാഷറെ ബീഹാറിൽ സുഷേവലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സംഖ്യകൾ പിടിച്ച് കുനിച്ച് പിടിച്ച് കൂമ്പിനിടിക്കാറുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം ഇതുവരെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങളും അവരും തമ്മിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒന്ന് സംഖ്യകൾ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭീകരതയാണ് നിങ്ങൾ ലോക ഭീകരതയാണ് പിന്നെ സംഖ്യകളോടുള്ള ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലറ്റ് പിടി ചെറുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സംഖ്യകളെ ബാലറ്റിൽ കുത്തിയാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ മുമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് കളം വിട്ടാൽ ആ കഴിവുള്ള രണ്ടോ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനൊക്കെ വന്നാൽ അത് സ്വപ്നം കാണാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ സാധിക്കും തോന്നുന്നില്ല കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊന്നും മാറാതെ കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടത്തില്ല അതാ സത്യം അവിടെ വല്ല കമൽ ശിവലോ ശശി തരൂരിനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല കഴിവുള്ളവർ വന്നാൽ സംഘപരിവാറിനെ ബാലറ്റ് വഴി ഓടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ബാലറ്റാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭീകരതയെ ചെറുക്കാൻ ഇന്നുള്ള പ്രായോഗിക വഴി അല്ല നമ്മളെ മുമ്പിൽ വഴിയില്ല എന്നാൽ ഈ ജിഹാദികളുടെ അടുത്ത് ബാലറ്റൊന്നും രക്ഷയില്ലെന്നു അവർക്ക് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയോ അവരുടെ ലോകത്തിൽ ഇവിടെ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടോ വെറും റെഫറൻഡം നടത്തി അധികാരത്തിൽ വരില്ലേ എന്നിട്ട് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന കുടുംബ വഴക്ക് തീർത്ത് അവസരം കളയല്ലേ പട്ടാളം കയറി ഭരിക്കല്ലേ അന്യമതസ്ഥരാ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചാൽ കിരാതമല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് സംഘപരിവാർ ഭീകരതയെ ചെറുക്കാനുള്ള വഴി ഒന്ന് നിയമത്തിന്റെ വഴിയും മറ്റൊന്ന് ബാലറ്റുമാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രായോഗിക വഴി ആ വഴികളുണ്ട് ഇനി അപ്പുറത്ത് ജിഹാദികളെ ചെറുക്കാൻ ഇവയൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് ഈ കോടതിയോ നിയമത്തെയോ ഈ ഭരണകൂടത്തെയോ ഒന്നും യാതൊരുവിധ അനുസരണവും ഭയം ഉള്ളവരല്ല നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കോടതി വിധികൾ വരുമ്പോൾ അനുകൂലമാകുമ്പോൾ പറയാം എല്ലാവരും കോടതി വിധി അനുസരിക്കണം എർദോഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തൻ അവരുടെ നാട്ടിൽ ഏതോ ഒരു ശരീരത്ത് കോടതി വിധി ഇട്ടപ്പോഴേക്ക് ആ വിധിയിൽ ആഹ്ലാദിച്ചുകൊണ്ട് ദാദിക്കലി തങ്ങൾ ഇവിടെ അഭിമാനപൂരിതമായി അന്തരംഗം ത്രസിക്കുന്ന കാഴ്ചയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാദിയ കേസിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ മതിരയിലെല്ലാം വലിഞ്ഞു കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടി വലിയ പരേഡ് നടത്തി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ജഡ്ജിയുടെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത്തരം കക്ഷികളാണ് കോടതിയെ മാനിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ആകപ്പാടെ ജിഹാദികൾക്ക് പേടി ആശയത്തെയാണ് പിന്നെ അതില്ലെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തിയിട്ട് കടുകിനകത്ത് കയറുക ഇതാണ് അവരെ രീതി ജിഹാദികളുടെ ഭയം ആശയത്തെയാണ് അതുകൊണ്ട് മേലാൽ സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നും കണ്ടേക്കല്ലേ മേലാൽ അതായത് എഴുത്തെടുത്ത് നടത്താൻ പറ്റാത്ത സംവാദം അത് കൃത്യമായി തന്നെ സ്നേഹബുദ്ധിയാനുള്ള ഒരു താക്കീത് തന്നെയാണ് ആ താക്കീത് കൃത്യം തന്നെ പറയാം മേലാൽ അക്ബർ സാഹിബ് സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി സംസാരിച്ചേക്കല്ലേ എന്നാൽ കാര്യം എന്നറിയോ നിങ്ങൾക
ഈ വെട്ടും കുത്തും അരിയും മലരും മേടിച്ചു വെക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പാട്ടും പാടി നടക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഐഡിയോളജിക്കലി യു ആർ നത്തിങ് യു വിൽ നോട്ട് വിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ആകാൻ കഴിയില്ല അതാണ് സത്യം അത് കാലം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ മലയാളം അറിയാവുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ മുമ്പിൽ വളരെ കൃത്യമായി അത് ബോധ്യപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് ക്ലബേഴ്സുകൾ വന്നതോടെ അത് ഒന്നുകൂടി ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവർ ഒറ്റ സ്കോളേഴ്സിനെ ഈ ക്ലബ്ബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്തും കാണുന്നില്ല ഒറ്റ സ്കോളേഴ്സിനെ ഇവരെ പരിപാടികൾ കേൾക്കാൻ ആളില്ല സ്വന്തം ആളുകൾ പോലും കേൾക്കാനില്ല ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ യഹിയാസവരം തന്നെ എഴുതി കണ്ടു എട്ട് പേരും കണ്ട ഒരു പാസ്റ്റർ മകൻ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ പേരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ആയി കാണില്ലെന്നൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല കണ്ടു കാണാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഈ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയ ശേഷം എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയി എന്നുള്ള ആ ചരിത്രം കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കുന്ന നല്ലതാണ് അസ്കർ അലിമാരുണ്ടായ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഏ എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ എത്ര വളർന്നു എന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ അത് കീഴോട്ട് പോകുന്ന തകരാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ കാലഘട്ടമാണ് കുറഞ്ഞപക്ഷം ഇതിനകത്തെ പൊള്ളത്തരങ്ങളും പോഷ്കുകളും സമൂഹം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു മാനവരിൽ മകോന്നതിൻ്റെ വസ്തു ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വരെ ആരും ഒരു ഉത്തരവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലബേഴ്സിൽ എത്രയും വേഗത്തിൽ വരും ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അനിൽ സാറേ വളരെ ആവേശകരമായ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം മേലാലിന് സംവാദം എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ വഴിക്ക് വരരുത് സംവദിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഏഹ് ഇപ്പൊ സംവദിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ട അവസ്ഥയിലെത്തി തത്തുല്യമായ വിഷയം വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഞങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് സഹതാപമാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ ഞാൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ അബ്ബാസ് ബ്രദറിലേക്ക് പോകുന്നു അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഇല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ടിസൺ ബ്രദറിലേക്ക് പോകുന്നു ടിസൺ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ടിസൺ ബ്രദർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബിജു തിരുവല്ല ആ ഞാനുണ്ട് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സംവാദത്തിൽ ഉന്നയിച്ചൊരു വിഷയം ഇപ്പോൾ അനിസാറ് പറയാനിടയായി അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ സൃഷ്ടിയായ അല്ലാഹു അല്ലാഹു ദൈവമല്ല എന്ന് ആ സംവാദത്തിൽ കൂടെ ലോകരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അത് തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തൊരു മറുപടി പറയാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു ദാവാക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരോ ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ സംവാദം സംവാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന കുറെ പിന്നെ അവരെ എന്ത് പറയണം എനിക്കറിയത്തില്ല കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ഹാൾവേയിലോട്ട് പോവാ അവിടെ പോവാ ഇവിടെ പോവാ എന്നൊക്കെ നിലവിളിക്കുന്നു ദേ ഇവിടെ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാ വന്ന് സംസാരിക്കേ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ സംവദിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ പക്ഷെ അവർക്ക് അതിന് വയ്യ ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന് മറുപടി ഇല്ല എന്ന് മറുപടി ഇല്ല എന്നാര് പറഞ്ഞു മറുപടി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല അത് പറയാനുള്ള നല്ല പഠിത്തമുള്ള നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ക്ലബിൽ ഒരു സഹോദരൻ പറയുന്നത് കേട്ടു ആ ക്ലബിലും ആ സഹോദരൻ്റെയും പേര് ഞാൻ പറയാൻ താല്പര്യം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഏ സി ആസ് ഫാസ് പറയുന്നത് കേട്ടു ഞാൻ അവർ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും വായിച്ചിട്ടും അവർ കേട്ടിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് പോലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ പുസ്തകങ്ങളിനടുത്ത് വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വായിക്കുക ഇനി ഇനി വായിക്കുക മാത്രമല്ല അത് തന്നെ വായന തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവരല്ലേ ഞങ്ങളെ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തോടും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ വിമർശനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അക്ബറിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ എന്നെ അപകർഷതാബോധം തുടങ്ങിയോ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അതിന് മരുന്നൊന്നുമില്ല അതിനൊറ്റ മരുന്നേ ഉള്ളൂ പുറത്തു വരണം എങ്ങനെ ഈ അസ്കർ അലിയെ പോലെ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ പുറത്തു വന്നു അവരെ പോലെ പുറത്തു വാ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന്
എന്നിട്ട് പോലും അവർ പറയാണ് അവർ ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഡാ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ വാസന്മാർ കൊടുത്തോട്ട അവരുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയും ചില വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പുറത്തു വരും വല കുടഞ്ഞ് മീൻ പുറത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചിലതിനെ കുടഞ്ഞെടുക്കും അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കാണാൻ പോകുക പോവുകയാണ് ഈ നൂപുർ ശർമ്മ ശർമ്മയുടെ വിഷയത്തിലായാലും പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ശരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയവർ ശരിക്കും ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇനിയും അത് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരോടും എൻ്റെ സ്നേഹവും പറയുന്നു ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി നമ്മളെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബിജു തിരുവല്ല പാസ്റ്റർ പുസ്തകം എഴുതി അതിന് മറുപടി ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ബാലിശമാണ് പുസ്തകം മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ആ പുസ്തകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയോ ഒരൊറ്റ ഓതന്റിക്കായ സ്കോളേഴ്സിനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടല്ല മുഹമ്മദ് ഈസ പുസ്തകം എഴുതിയത് പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ആ പുസ്തകം പരതുന്നത് പലയിടത്തുനിന്നും കോപ്പി അടിച്ചുണ്ടാക്കിയ പുസ്തകത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഈസയെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈസ പോയ ആശയത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എഡിറ്റഡ് പുസ്തകമാണ് പിന്നെ ഈസയെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാണ് ഐ പി ഉണ്ടോ ഐ പി ഐ പി ഇല്ല കെ സി എസ് സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ കെ സി എസ് സിസ്റ്റർ സിജോ പറഞ്ഞതിനോടൊരു കാര്യം ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുണ്ട് ആ ഞങ്ങള് ഞാനും സിജോയും കൂടെ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ പുസ്തകം അത് വായിച്ചു ശരിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ സംവാദത്തിന് മുമ്പ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഇദ്ദേഹം തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ വീട്ടില് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു വായിച്ച് പേപ്പറൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു സംവാദം വരുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ സംവാദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രയോഗിക്കാറില്ല കാരണം അത് എതിർക്കക്ഷി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ഒരു ന്യായീകരണം കൊണ്ട് വരുമോ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതാണ് ഹാരിസ്മതിനി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ തവണ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞൊന്നും പറയാൻ ഇവിടെ തന്നെ പറയാഞ്ഞ എന്ന് അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഓർത്തത് ഈ ഈസ ഇതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു റൂമിൽ പോയിരുന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഞങ്ങളെ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് തന്ത്രജ്ഞനാണല്ലോ ഈസ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വലിയ തന്ത്രജ്ഞനാണ് അപ്പം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വിഷയം അറിയിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്താണെന്ന് ഏതായാലും ഈ ഉള്ള പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഈസ ഇത് പറയില്ല പറയില്ല എന്ന് ഓർത്താണ് ആ പേപ്പർ വെച്ചേ അത് തന്നെ പുതിയത് വല്ലതും പറയോ ഇതിങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ആകപ്പാടെ പാമ്പ്ലാനി അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വേറൊരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പത്ത് പേര് പത്ത് രൂപത്തി പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു സാധനം പറയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ഇവരൊരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ ബുഹാരി മുസ്ലിം അതുപോലെ ഖുറാന് മറ്റിതര ഹദീസുകൾ ഇതെടുത്തിട്ട് കൃത്യം കുറിക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചു ആ അടികളൊന്നിനും മറുപടി ഇവർ പറഞ്ഞില്ല ആകെ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ വിഷയം വിട്ടുപോയിരിക്കും അതേ ഉള്ളു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഈ പുസ്തകത്തിന് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല ഏതാ ഈ ക്രൈസ്തവരാരും ഈസയുടെ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായ പുസ്തകത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യ പരതുക നിങ്ങൾ എഴുതിയ പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന മറുപടി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമികളുടെ നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രവാചകൻ പോയിട്ട് ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ പോലും അല്ലെന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ നിലപാടാണ് ഒരു സംശയമില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോഫറ്റ് അല്ല അദ്ദേഹം മനുഷ്യരാശിയെ വഞ്ചനയിലേക്കും തിന്മയിലേക്കും പാപത്തിലേക്കും നയിച്ച ഒരു വ
അതെ അതെ അടുത്തത് ആരാണ് അഖിബോർ ബ്രദർ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇവര് ഖുറാന് വായിച്ചിട്ടുള്ള പാസ് ഖുറാന് ഹദീസുകൾ പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ പുസ്തകമൊക്കെ എങ്ങനെ വായിക്കാണ് ഇവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ ആ ഒരു ബാങ്ക് ഇവരുടെ ആ ഒരു നോളജ് ഒരു ബേസ് ഇത്ര വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് മതത്തിനെ വിളിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് അത് ഇസ്ലാമിന് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് ഈ ഓരോ വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് വരുവ അവരെ കൊണ്ട് പക്ഷെ ഇവ ഈ ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നേരെ മറിച്ച് വിശ്വാസികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇപ്പം കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പൊ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനും ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൗലവിമാരെ കൊണ്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർ വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതും ശുദ്ധമായ മണ്ടത്തരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന സയന്റിഫിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സയൻസിൽ ഉള്ള അങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വെച്ചോട്ട് ഞാൻ ഫോർ എ സെയ്ക്ക് ഓഫ് ഒരു എഗ്രീയിങ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയവരും മുഹമ്മദിനാണ് ആദ്യത്തെ പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയതും എല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു സയൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികളാണെന്ന് അതും സമ്മതിക്കുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കാലങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നു അതെന്തോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ അതെന്തോ ആ ഒരു കാലത്ത് എന്തോ നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഞാൻ മറ്റൊരു വശം എന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരത്തി ഒന്ന് ഇൻവെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് യൂറോപ്പിലും യു എസിലും വലിയ എക്സിബിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു അവിടെ ഇവരെ നിലത്ത് തൊടാതെ അവിടുന്ന് ഭാണ്ഡവും എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടന്റെ ഗതികേട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഇൻവെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം മൽജസീര ടി വിയിൽ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം നടത്തി അതിൻ്റെതായ ഒരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടിയില്ല അത് ഇസ്ലാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിയ എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സയന്റിഫിക് ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ കേൾക്കാത്തൊരു സാധനം പുതിയൊരു ഒരു സയന്റിഫിക് ഇത് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഒരു എൻലൈറ്റൻമെന്റ് വന്നത് ഇസ്ലാമിക യുഗത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൾക്കാർ ചുണ്ടത്ത് കൈവെക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി കുഡ് ഫൈൻഡ് എനിത്തിങ് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് കാണാനില്ല അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വൃദ്ധ ഒരു വിചിത്രങ്ങൾ വിളമ്പി അത് ഇവരെ മാത്രം ഇവർ കുറച്ച് വ്യക്തികളുണ്ട് അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ശ്രമം ഇത് അമ്പയെ പരാജയപ്പെടുക എന്നുണ്ട് ഐ ജി അലക്സാണ്ടറിനെ പോലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡാമേജ് ആണ് അലൻ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബിഗ് ബ്ലോ ആണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇസ്ലാമിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നല്ല സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർക്കും അവർക്കും നല്ലത് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം അത് ലോകത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക സ്കോളർസിന്റെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഗതി ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ കഥകിൽ പോയി മുട്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഡിബേറ്റിന് പോവാ ഡിസ്കഷന് പോവാ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാം ആരും തന്നെ തയ്യാറല്ല ഇത് കേരളത്തിലെ മാത്രം സവിശേഷമല്ല ലോകമെമ്പാടും ഇവർക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇത് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തവർക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടറിയാം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാനുഷിക മൂല്യമില്ലാത്തതും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഇത് ഒന്ന് ഒന്ന് വിളമ്പി ഒന്ന് ഒന്ന് ക്യാറ്റർ ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവുന്നതുമായ ഒരു മെറ്റീരിയലും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ലോകത്തുള്ള ഏത് വ്യക്തിക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തില് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു വർഷമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കാണുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു ജൂനിയർ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ നിന്നും വളരെയധികം അവർ പഠിച്ചെന്നുള്ള ഇപ്പൊ ഹദീസുകളെ കുറിച്ച്
മൈൻഡിലും എത്തി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് ദാറ്റ്സ് വി ഹാവ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഓൾ ദ അപ്പോളജറ്റിക്സ് വർക്കിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റിൻ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രദർ നമ്മുടെ ഈ എയ്റ്റി ട്വന്റിയുടെ കേസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം ഈ ലവ് ജിഹാദിന്റെ കേസുകളാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുവാണ് എന്തുമാത്രം മൈക്രോ ലെവലിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി കേസസ് അതിന്റെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്തുമാത്രം മൈക്രോ ലെവലിൽ ഉണ്ട് ഇത് ആൾക്കാർ കാണാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രതിഫലനം തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നോക്കുവാണ് ഇവരുടെ കൺവേർഷൻ ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ പണ്ടാന്ന് വിചാരുന്നെങ്കിൽ ഇവര് എന്ന് ഒരാഴ്ചയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കാണുമായിരുന്ന് ഇന്നാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഇന്നാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം ആരും തന്നെ കാണാനില്ല യാഹി ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് ഷാർട്ടിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എട്ട് പേര് ഇസ്ലാമിൽ വന്നു അതിലൊരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു 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 കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ആ ജസ്റ്റിൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്ററിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സത്യസരനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കംസിഷൻ ചെയ്തു വിതൗട്ട് ഹാവിങ് എനിത്തിങ് അത് ഒരു സ്ത്രീയെ കാണിച്ചിട്ട് ആ പ്രലോഭനം ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാസം ഒന്നര മാസത്തോളം നിന്നപ്പോൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം വിക്ഷിത്തരമാണ് ഈ വാസം ഒരു നല്ലൊരു സ്പീക്കർ ആയിരുന്നു നല്ലൊരു ബിബ്ലിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അത് ദഹിക്കുന്നില്ല ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ വാദപ്രതിവാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് കേട്ട് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് മതം വളർത്തേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും ഇത് എന്തുമാത്രം തകർച്ചയെ നേരിടുന്ന യാതൊരുവിധമായ ഒരു സ്കോളർലി ഒരു അറ്റസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്ചർ അല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഖുറാൻ എന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇവർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാണ്ട് ഇതേപോലൊരു പുസ്തകം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റത്തില്ല അത് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഒരു ബ്രെയിൻലെസ് സ്പൈൻലെസ് യൂസ്ലെസ് ഒരു ബുക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും അതേപോലെ ഒരു പമ്പര വിട്ടി ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു 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 റെഫറൻഡം നടത്തി ആൾക്കാരെ തപ്പിയെടുക്കണം അതുപോലെ ഈ എണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മണ്ണിനെ കണ്ടുകിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത് കോടി ജനങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവരെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ എന്തുപോലും കഴിയത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളിൽ ഇതേപോലൊരു മണ്ഡലം കണ്ടെത്തുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതോ ഇറക്കിയതോ ആയ വ്യക്തികളെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ അധികം അവരുടെ പോയിന്റ് ഞാൻ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലൊരു പുസ്തകം ഇനി ആർക്കും എഴുതാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം വിട്ടിത്തരങ്ങളും അത്രമാത്രം കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്തതും പ്രായോഗിക ജീവിത ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആരെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ കഴിയത്തില്ല ആരുടെ ഏത് ബുക്ക് എഴുതിയാലും അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 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 കണ്ടന്റ് കാണും അതിനൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കാണും അതിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ കാണും ഏത് ഒരു ഒരു കൃതി ഒരു എഴുതുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഈ ഇസ്ലാമിക സ്കോളേഴ്സ് എഴുതുന്ന ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ഐ ഐ കുൺ ഫൈൻഡ് എനിത്തിങ് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ബേസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നറേഷൻസും അതാണ് ഇവരുടെ ഏത് സമയത്ത് ഇവർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കിതാബ് വായിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈബിളോ ഏത് ബുക്സോ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കും അന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം വന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുവോ നിങ്ങൾ അതിനെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുവോ ഞ
അതോ അറിയാതെ നടിക്കുകയാണോ അതോ അറിഞ്ഞിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പി എച്ച് ഡി ഒരു ഒരു തീസീസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ആ എഴുതുന്ന തീസീസിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു 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 ക്രക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ക്രക്സ് ഇല്ലാതെ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയോ ഐ റിയലി ഡോ നോ ബട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ പല പലരും പി എച്ച് ഡി എന്ന് ചുമ്മാ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു പദം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ തീസീസ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് അതിൽ അതിൻ്റെ ഗണത്തിൽ പെടുത്തേണ്ടി വരും എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണത്തിലോ ഒരു ഒരു മെസ്സേജിലോ ഞാൻ പല റെക്കോർഡിങ് കണ്ടു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ലബ്ബിൽ കുറച്ചു നേരം കേട്ടു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ട് ഐ കുൺ ഫൈൻഡ് എനിത്തിങ് ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു 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 നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കൺവിൻസിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലും കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തി ഹീസ് ക്ലെയിമിങ് ഹീസ് ഇൻസെൽഫ് ഇസ് എ പി എച്ച് ഡി ഐ സ്ട്രോങ്ലി ഡൌട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയോ ചെയ്യുന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ബട്ട് ഐ ഐ ജസ്റ്റ് ഡോ വോണ്ട് എൻഡോസ് ഓൾ ദാറ്റ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ബൈബിളിക്കൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് കേട്ടു ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം വിദ്യ അഭ്യസിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ഗുരു ഗുരുവ്രതന്റെ ഒരു ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ ബോറോ ചെയ്യുവാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ സ്കോളേഴ്സിന്റെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഐ കുൺ ഫൈൻഡ് എനി പി എച്ച് ഡി ഗാസ് പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിക്കുവാണ് വർഗീസം സമയം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു 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 നാലഞ്ച് പി എച്ച് ഡി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ അത്രയും ഡെപ്ത് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഗോഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് ടാലന്റ് ആണ് ദേ ഓൾറെഡി ഗോഡ് എ പി എച്ച് ഡി ഫ്രം എബോ അത് 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 നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ വേറെ സന്തോഷം വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്തോ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് വളരെ നല്ല ലെവലിൽ ക്ലബ് ഹൗസിലും കാണാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കാണാം മറ്റുള്ള പല ഫീൽഡിലും ഇത് നല്ലോണം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഓൾ ദ അപ്പോളജറ്റിക്സ് ഇതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം അമേസിങ് ആണ് മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് ഓൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അലനെ കുറിച്ചും റജിയെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപഹാസ്യരായി തീരുന്നത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ അവർ പൊടിയും തൊട്ടേ അവർ സൈഡിലോട്ട് പോകും ബട്ട് യുവർ കേസ് ആർ ഗോൺ ടു ബി ഇൻ എ ബിഗ് ട്രബ് അത് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് നന്ന് എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ആ ഒരു കാര്യം ഒറ്റ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഗിബോറ് പരാമർശിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ജസ്റ്റിൻ എന്റെ തോട്ടടുത്ത് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു റൂമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ആ അതൊക്കെ ഒന്ന് മയങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ആള് കേട്ടോണ്ടൊക്കെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചില ഇടങ്ങളിൽ പോകുകയും വേണ്ട കൗൺസിലിങ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനവധി കുട്ടികളെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അതിന് വിവാഹം കഴിച്ചു പോയിട്ട് വളരെ ദാരുണമായ വിധത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയടക്കം തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ദൈവം സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വലിയ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹാന്വേഷണം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാതുക്കൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇവിടെ നമ്മുടെ അലന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ റജി ഉദ്രാഗഡിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ആമുഖത്തെ നമ്മളെ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ നിയമമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നിയമം ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെ
ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും ടെക്നോളജിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയത് ഇസ്ലാമാണെന്നും അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പടയോട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം നശിച്ചു എന്നും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഐ എസ് ഐസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബാഗ്ദാദിക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്കോളേഴ്സ് ലെറ്റർ എഴുതി എന്താണ് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം ഐ എസ് ഐ എസിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അവർ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണ് ഇത് ഖുറാന്റെയും ഹദീസിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബാഗ്ദാദിക്ക് എഴുതിയ ലെറ്റർ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എഴുതിയ ലെറ്റർ അപ്പൊ അലൻ അലൻസാറും അതുപോലെ രജീവ് ദ്രാഗഡ് ബ്രദറൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ സംസാരിക്കാൻ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ധൈര്യത്തോടെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇസ്ലാമിനെ വിട്ട ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ പുണരുന്നു എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ധൈര്യത്തോടെ പറയണം അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ അല്ലാതെ ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊതിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരായിട്ട് തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതി തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് രീതി തെറ്റാണെന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വെള്ളം പൂശുമ്പോൾ അത് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കുന്ന യോജിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ ഇന്ന് ഞാൻ കേട്ട ഓഡിയോ ക്ലിപ്സിലൊക്കെ അത് എം എം അക്ബറിനോ മദിനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് യൂസയ്ക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ വിളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിലും കടന്നാണ് അലനൊക്കെ വിളിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അത് എന്ത് എന്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കാരണമാണ് അതിന്റെ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിറകിലുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം അലൻ ബ്രദറിനം രജീവ് ദ്രാഗഡിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു അടുത്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിഷയം ഒരു വിഷയം കേട്ടോ സിജോ ബ്രദറെ എവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ പേരാണ് നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജസ്റ്റിൻ പോലി വാദത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ഒരു ഒന്ന് നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതെ പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ബഹുമാനപ്പെട്ട അനിൽക്കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നതിന് ഓർത്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അനേകം കുട്ടികളെ നമുക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അതിലുപരി നമ്മുടെ കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ ഉള്ളില് പ്രകടന രീതിയിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതിനപ്പുറത്തെ രീതിയിലും വലിയ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനും അവരുടെ അവരെ ഈ ഒരു മേഖല അപ്പോളിസി മേഖലയിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ അതിലുപരിയായിട്ട് യൂത്തിനെയും ടീംസിനെയും ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ നടപ്പിലാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾക്ക് പരാമർശിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മൂന്ന് പേരുകളാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ മുന്നേക്കിലും അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദറും അപ്പൊ സാക്ഷി അപ്പോളിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റുകൾ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അനിൽ പാസ്റ്ററുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ എല്ലാം മിനിസ്റ്ററികളെല്ലാം നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ കാണും ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മലബാറിലാണ് ഉള്ളത് മലബാറിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരേ വേദിയിൽ ഇന്ന് രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ വേദിയിൽ കാത്തലിക് പ്രീസും നമ്മുടെ പാസ്റ്റേഴ്സും നൺസും സഹോദരന്മാരും പല സഭാ സമൂഹങ്ങളിലെ വിശ്വാസികളും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് നമ്മുടെ ക്രിസ്തു എന്ന നാമത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ
പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിൻ്റെതായ ഫലമുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ചില എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയൊരു വലിയൊരു വിശ്വാസ സമൂഹം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലും ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സഹകരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പൊതു ശത്രുവിനെതിരെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മളെ കാർന്ന് തിന്നുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാ തിന്മയുടെ ശക്തികൾക്കുമെതിരെ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ നമുക്ക് ഒന്നിക്കാം യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവലാൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ബലപ്പെടുത്തും ധൈര്യപ്പെടുത്തും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ കിട്ടുന്ന പുത്തൻ ആശയങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഒത്തിരി നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സംവാദാന്താവക്കാരുടെ കാര്യം ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സിജോ ബ്രദറോടെ പറഞ്ഞ അലൻ ബ്രദറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പി എസ് ടി ഉണ്ട് ഇസ്ലാം വിഷയത്തിൽ അപ്പം ഇന്ന് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൂടാ നമുക്ക് ഇസ്ലാം വിഷയം കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതിലുള്ള തെറ്റായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ തെറ്റ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് പ തെറ്റ് തിരുത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അപ്പം ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രതിരോധങ്ങളിൽ മേളിൽ ആ ലിങ്ക് സിജോ ബ്രദർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു റൂം അലൻ ബ്രദറുമായിട്ടൊരു മുഖാമുഖം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വരണം അനിൽ പാസ്റ്ററിനെ പ്രത്യേകം ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു അവിടെ കടന്നു വന്നിട്ട് അലൻ ബ്രദറിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ അനിൽ പാസ്റ്ററിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് ഒരു പഠനം അവിടെ നടത്തണം അപ്പോൾ അലൻ ബ്രദർ ഒരു വരാമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ അവിടെ ക്ഷണിക്കുന്നത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ അതിനെ കാണാൻ ഒരു ഒരു അക്കാഡമിക് സെഷനായിട്ട് മാത്രം കണ്ട് വരണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തും ഓക്കെ ദൈവനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്നാലും എബൻ എബൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതും തുടങ്ങാം അലൻ ജോസഫിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ലൈവായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ രീതിയിൽ അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലും സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു ഒരു പ്രമാണത്തിന്റെ പിൻബലമോ അതേക്കാല നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ക്ലബ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന ക്ലബിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ സംഭാഷണം എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് പിന്നെ പറയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അത് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐസിസ് ഐസിസ് എസിദികളോട് ഇറാഖിൽ ചെയ്ത ക്രൂരതകൾ അത് അത് ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരയായിരുന്ന നാദിയ മൊറാദിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആത്മകഥയാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം അതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ അവസാനത്തെ പെൺകുട്ടി എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഇവിടെ പോർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്രൂസേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇത് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിൽ എഴുതിയപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്
അയാള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മൂക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ എന്തുവാ എന്ത് തരം ക്രൂരതകളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ചെയ്തത് ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അയാള് ഒരു പരിഹാസ രൂപത്തിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ അതൊരു കാര്യം പിന്നെ പരി പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ട് ഫഹദ്പുരയില് പല ക്ലബ് ഹൗസിലും ചെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം യുക്തിവാദികളോട് അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അയാൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് അതായത് വിശ്വാസികളോട് സംസാരിക്കാൻ മാത്രം അയാൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യുക്തിവാദികളുടെ അടുത്ത് പോയാൽ അയാൾ അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ തെരുവ് കേൾക്കും തെരുവ് കേട്ട് അയാൾ അയാൾ ഓടേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ റൂമുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയാൾക്ക് തെറി കേൾക്കേണ്ടി വരത്തില്ല പിന്നെ അയാൾക്ക് ഈ ബഹളം വെച്ച് ബഹളം വെച്ച് ചർച്ചയുടെ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്താവുന്നതല്ലാതെ ഒരു കാര്യവുമില്ല അയാളുടെ സമുദായത്തിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു 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 ക്ലബ് ബസ് ഈ ക്ലബ് ബസ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എം എം അക്ബർ കാനഡയിലേക്ക് പോകുന്നു അയാൾ ബിസിനസ് വിസയിൽ പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ത് ഏത് വിധത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ കിട്ടിയതെന്ന് കാരണം കാനഡയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പത്താറ് വയസ്സുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കാരണയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മകന്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഫാദർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് കാനഡയിലോട്ട് എമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബിസിനസ് സൈഡ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് മാത്രമല്ല അമ്പത്താറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വിസ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ തെറ്റായ വിവരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു വിമർശനവും ഒരു ആത്മവിമർശനവുമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും ഒരേ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രോതാക്കളുടെ എണ്ണം കുറയും അതുകൊണ്ട് പുതിയ വിഷയങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അവസരം തന്നെ നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വെച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാരണം സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നു സംവാദങ്ങൾ സംവാദങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവർക്കൊരു മേൽക്കൈ വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഒരു പൊതു ചിത്രമാണിത് എന്ന് മാത്രമല്ല പല തരത്തിലുള്ള ഇതിന് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലവ് ജിഹാദിനെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നിരന്തരമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇതിനെ പെയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചില സഹോദരന്മാർ ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് ആധാരം സഹോദരൻ അത് കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ആദ്യം മുതൽ കേട്ടാൽ അത് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട് വെറുതെ അല്ല നമ്മളൊരു റൂം ഇടുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് ആ കാരണത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ റൂമുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അത് സഹോദരൻ മനസ്സിലാക്കണം അത് ശരി തന്നെ അത് ശരി തന്നെ അത് ശരി തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ തന്നെ നോക്കും ഏ ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ശ്രോതാക്കളുടെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ സ്ഥിരം ശ്രോതാക്കൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം സഹോദരൻ താഴേക്ക് പോയി ഓക്കെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലാത്തരം വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും എല്ലാത്തരം വിഷയങ്ങളും പറയുകയും ചെയ്യും ഏർ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് ഉത്തരം പുതിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചർച്ചയിലും പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ കൈമാറുന്നത് പുതിയ ചർച്ചകളാണ് ചർച്ചകളിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയ വിഷയം എന്താ ഇസ്ലാമിനെ വെള്ളപ്പെയിന്റ് അടിക്കാൻ നോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഐ എസ് ഐ എസ് നിലവിലില്ല എന്ന് ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഐ സോറി ഐ എസ് ഐ എസ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അത് അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയൊക്കെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്
ഓക്കെ നമസ്കാരം ഞാന് പിന്നെ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ ചർച്ചകളെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിൽ ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ബൈബിളിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റേതും കേൾക്കാറുണ്ട് യുക്തിവാദികളുടേതും കേൾക്കാറുണ്ട് യുക്തിവാദികളുടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പരാമർശിക്കുന്നില്ല അത് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പരാമർശിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്കിത് പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചർച്ച വഴിതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു തുടർ ചർച്ച ഉണ്ടാകണമെന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ എന്റെ എന്റെ ചില ചിന്തകൾ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ചിന്ത പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ബൈ ബൈബിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം എന്റെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ ഈ നിമിഷം വരെയും എനിക്കൊരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമോ എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ബൈബിളിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകളെക്കാട്ടിലും എത്ര പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ സ്ത്രീകളെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഈ മാർത്ത മറിയം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യേശു അവരുടെ വീട്ടിൽ പോവായിരുന്നു അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം പോവായിരുന്നു അവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുമായിരുന്നു അവിടെ അവർ വിരുന്ന് നടത്തുമായിരുന്നു യേശുവിന് വേണ്ടി അവരുടെ സഹോദരനായിരുന്നു ലാസർ മരിച്ച് ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കഥയെല്ലാം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അന്നത്തെ ആ ഒരു സമൂഹത്തില് വളരെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകളാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നും ആ ഒരു സമൂഹം അവരെ വിമർശിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവിവാഹിതരായ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ സഹോദരിമാർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അന്നത്തെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പേര് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 നല്ലൊരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിനെ കുറിച്ച് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മറിയത്തിന് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭവതിയായി കണ്ടപ്പോൾ യേശു പിതാവ് പറഞ്ഞു അവരെ അവർക്ക് അപമാനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അവരെ രഹസ്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഓൾറെഡി തന്നെ വളരെ ബഹുമാന്യതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയം എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അപമാനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന് ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പം ഈ ഖദീജ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ വളരെ പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് ആരും അത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തായിട്ട് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് മുഹമ്മദ് ഖദീജയെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് ഖദീജ മുഹമ്മദിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാണ് അന്നത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഖദീജയുടെ മരണശേഷം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു വലിയൊരു പുരുഷ വിമോചനമാണ് ഈ ഇസ്ലാമിൽ നടന്നത് സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷെ സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രിവിലേജ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലല്ലേ നമുക്ക് അടിച്ചമർത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ പുരുഷന്മാരെ ഒരു വലിയൊരു വിമോചനമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കെട്ടിക്കോ നാല് കെട്ടിക്കോ കൃഷിയിടം പോലെ ചവിട്ടി മെതിച്ചോ സ്ത്രീകളെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഒരു പുരുഷ വിമോചനം നടന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പുരുഷ വിമോചനമൊക്കെ നടന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ ഏറെക്കുറെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു എന്നായിരിക്കും
ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരാ ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആണും പെണ്ണും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് മാരീഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു നിയമം വന്നത് മൂന്നിനെ കെട്ടിക്കോ നാലിനെ കെട്ടിക്കോന്ന് അപ്പൊ എത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിൽ ഒരു ലഡു കൊട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു 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 പുള്ളിക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ലഡു കൊട്ടി ഏഹ് അയ്യോ എന്താ പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണത്തിനെയൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ലഡു കൊട്ടി പക്ഷെ ഈ ലഡു ഒക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ചിന്തിച്ചു അപ്പം ചില ദിവസങ്ങളിൽ പുള്ളി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ വൈഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കും അങ്ങനെ അവർ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ വൈഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന ദിവസം ഈ ഞാൻ വേറൊരു ഊഴം വെച്ച് വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയപ്പോൾ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും സംശയമാണല്ലോ നമുക്കാണെങ്കിലും പുതിയൊരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരിക്കൽ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പേഗനിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ യൂറോപ്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ വരും അപ്പൊ ഈ സംശയം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീച്ചറിനോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളി പോയി മോഹമ്മനോട് സംശയം ചോദിച്ചേ ഈ ഭാര്യക്ക് ഇങ്ങനൊരു താല്പര്യം തോന്നിയാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അവളും അല്ലോ പന്നിയുടെ പുറയും പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ ഈ പല തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവനെന്ന് നമ്മുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് പറയാം നമ്മുടെ ഈ തെറി വിളിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൊണ്ട് പറയാം അല്ലെ മറ്റൊരാളുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് പറയാം പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പല തന്തയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു തന്തയേ ഉള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറുമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ മോമദിന അരിശം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവള് വല്ല പന്നിയുടെ പുറയാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ വല്ല പട്ടിയുടെ പുറയെ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇവര് ഇവര് മോമത് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ അപ്പൊ അത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അത് അന്നത്തെ കാലമല്ലേ ഞാൻ അതിങ്ങോട്ട് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഇത് മലയാളത്തിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്ലബിൽ ഒരു 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 സുഹൃത്ത് അത് വായിച്ചത് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചിട്ട് അതിന് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ സ്ത്രീകളുടെ കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ പേജ് വേണമെങ്കിൽ മുക്കാൻ മേലായിരുന്നു ആ പേജ് മുക്കി എന്ന് ഓർത്തോണ്ട് ആരെങ്കിലും തലയ്ക്ക് ഇവരെ ഇവരെ പിന്നെ ഒന്നും പറയത്തില്ലല്ലോ സ്ത്രീകളെ അപ്പൊ അത് നമ്മളാരും കാണുകയില്ലായിരുന്നു കേൾക്കുകയും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേജ് അവർ മുക്കാതിരുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതി അത് നടക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ത്രീയെ പരസ്യമായിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് തെറി വിളിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് മനസ്സിലായി പല തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളു വല്ല പന്നിയുടെ പുറയോ പട്ടിയുടെ പുറയോ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മുക്കാതിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഈ ഒരു തുറന്ന ചർച്ചകൾ ഈ ഒരു പുരുഷ വിമോചനം പാവങ്ങൾ ഏഹ് അനുഭവിച്ച് കിടന്നതുങ്ങൾ മൂന്നും നാലിന്റെ എല്ലാം പുറകെ പോകുന്നു എന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു സ്ത്രീകളെ അത് സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പന്നിയുടെ പേജ് ഇനിയെങ്കിലും മുക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതിന്റെ പേരിൽ ആരും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തത്തില്ല ആ പേജ് ആട് തിന്നതും പിന്നെ എത്ര എണ്ണം പോയതുണ്ട് എത്ര എണ്ണം പോയി പക്ഷെ അങ്ങനെ പോയതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെരുക അത്രയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അത്രയ്ക്കൊരു ഒരു രാപഹാസ്യത വേണ്ട എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇത്രയേ ഉള്ളു എനിക്ക് പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്മി സ്മിത സിസ്റ്ററേ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റാവുന്ന പലതും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പലതും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ പണ്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഹദീസുകൾ നോക്കി അറിയാം അതിപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഹദീസുകൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം എഡിറ്റ് ഒരുപാട് എഡിറ്റിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഇടെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഹദി ഇതിന് ഈ
അല്ലാതെ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ മ്ലേച്ഛമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും അത് അനുഗമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്മിത സിസ്റ്റർ താങ്ക് യു അടുത്തത് നമ്മുടെ ടിസിൻ ബ്രദറെ സ്മിത സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു നിർത്താം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ആയുഷ കല്യാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ റബേഖയുടെ കാര്യം ഇവർ പറയ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എനിക്കറിയത്തില്ല എത്ര പേര് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ മഹാഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു ഒരു പിന്നെ സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സീരിയലും ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് ബൈബിൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സീരിയലാണ് എത്ര പേര് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതില് ഈ റബേക്കായുടെ ഈ ആ ഒരു ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കും എനിക്കൊക്കെ എത്ര വയസ്സ് കാണുമായിരിക്കും എത്രയോ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഒരു സീരിയലാണ് ഇന്നും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ വളരെ യും മോതിരവും ഇട്ടോണ്ട് ഈ സ്ത്രീ ഓട്ടങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് വെട്ടം വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വള കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വളയുമായിട്ട് സഹോദരന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി പോകുന്ന ആ ഒരു അതിമനോഹരമായ ഒരു രംഗം ഇപ്പോഴും എന്റെയൊക്കെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ബൈബിളിൽ പോലും അതെടുത്ത് വായിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അത് പിന്നെ കല്യാണപ്രായമായി എന്നും വളയും മോതിരവും കൊടുക്കുമ്പോൾ വളയിടയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു രീതിയുണ്ട് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വള വള കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വളയും മോതിരവും കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് സഹോദരനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ അപ്പൊ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് സഹോദരൻ വരുന്നു വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രംഗമാണ് അത് ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ നിനക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് റബേക്കയോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇവരോടൊപ്പം അയക്കുന്നത് സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് അയക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ ഇസാഖ് വരുമ്പം ഇത് ഞാൻ ഇതാ ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പുരുഷനാണോ എന്ന് റബേക്കായ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെയുള്ള പ്രായമുണ്ടെന്ന് ബൈബിളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ദൃശ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴും വളരെ മനോഹരമായി ആയിട്ട് തന്നെ അത് എന്നും എന്തൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ വളച്ചൊടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ബൈബിൾ എടുത്ത് വെച്ച് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കാനും ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ചക്കപ്പാഷോ പറയാൻ വന്നു അല്ല പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ആ മുഹമ്മദിന്റെ ആറ് വയസ്സിനെ ആറ് വയസ്സുകാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണെന്നും അത് ആധുനിക സമൂഹത്തിന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതായ ഹീനമായ നടപടിയാണെന്ന് അവർക്കറിയാം പിന്നെ അവർ അതിനെ വെള്ള പൂശാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെള്ള തേക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പിന്നെ റബേക്കയുടെ മൂന്ന് വയസ്സ് കർത്താവിന്റെ അമ്മ മറിയത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് അവർക്ക് തൃപ്തി വരുന്നില്ല പിന്നെ ചാടി കയറി നേരെ മഹാത്മാഗാന്ധിയിലേക്ക് വന്ന് കസ്തൂർബൈക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പിന്നെ മാവൻ മാപ്പിളയുടെ ഭാര്യ കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് പത്ത് വയസ്സ് കെ പി കേശവനവന്റെ ഭാര്യ ബാലികയായിരുന്നു അവിടെ കൊണ്ടും തരുന്നില്ല മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ ഭാര്യ നാലാം ക്ലാസ് വരി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഈ എന്താണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അതായത് ബാലപീഠ ഇവർ ന്യായീകരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു അടിത്തരം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞതായ മൂന്ന് വയസ്സ് റബേഖയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറിയത്തിലെ ജോസഫ് വിവാഹത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ പോഷകാണ് അതിന് യാതൊരു അടിത്തരം ഇല്ല തെളിവുമില്ല ഇതുപോലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആറ് വയസ്സുകാർ കുഞ്ഞിനെ കല്യാണം കഴിച്ചത് നീതീകരിക്കാണ്ട് കഴിയത്തില്ല കാരണം ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായ ചർച്ച നടന്നതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴല്ല കസ്തൂർ ബേ പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ
ഗിരിജി ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടിസൺ ബ്രദർ എന്തോ പറയാനുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ ടിസൺ ബ്രദർ ഓക്കെ ബ്രദർ കേൾക്കാവോ എന്നെ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ബേട്ടോ ആ ഞാൻ വണ്ടി റേഞ്ച് പോകാനുള്ള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റേഞ്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ വണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തട്ടെ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഈ ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മളിപ്പം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായി വന്നത് അവിടെ അലൻ ബ്രദറിന്റെ ഒക്കെ ചില സമീപം പണിക്കർ സാറിന്റെ ഒക്കെ അലൻ ബ്രദറിനെ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് എല്ലാരും ഇതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഹലോ ടിസൺ ബ്രദറെ പാട്ടാണ് പാട്ട് എന്നെ കേക്കാവോ ഇപ്പൊ കേക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ കേക്കുന്നില്ല ഹലോ കേക്കുന്നില്ല കട്ടായി പോന്നു എന്തോ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഡോൺ ബ്രദർ ആ കേക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ എന്തോ സാങ്കേതികമായ ഞാന് ഇപ്പൊ കേക്കാവോ കേക്കാവോ ഇപ്പൊ ഞാന് ഇവിടെ ആ ഈ അലൻ ബ്രദർ ഇസ്ലാമിന്റെ റൂമിൽ പോയിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ നായിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ അതൊരു സൗഹൃദത്തിന്റെ കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഗൗരവമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് നമുക്ക് ദുഃഖം വന്നത് കാരണം ഇസ്ലാമിനെ നായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മികതയെയും യേശുക്രിസ്റ്റിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട റിവീൽഡ് ട്രൂത്തിനെയും അദ്ദേഹം താഴ്ത്തി കെട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പരാതി കാരണം അരിസ്റ്റോട്ടിയൻ ധാർമ്മികതയും പ്ലേറ്റോണിക് ധാർമ്മികതയും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവിക വെളിപാടായി ഹോളി സ്പിരിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്റ്റിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട ദൈവ വചനത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയെ മുഹമ്മദിയൻ ധാർമ്മികതയുമായി ഈക്വലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികതയല്ല ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മികത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ട് പ്ലേറ്റോണിക് ധാർമ്മികതയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈബിളിനെ പാട്ടാണ് കട്ടായി 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 പോവാ എന്തോ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മള് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഇട്ടതില് വലിയ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അതെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് രോഹിത് ആരാണ് റോബിറ്റ് രോഹിത് രോഹിത് കേക്കാവോ രോഹിത് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഇന്ന് ഞാൻ അലൻ ബ്രദറിന്റെ ഇന്നലെ ഒരു ടോക്ക് കേൾക്കാൻ ഇടയായി അപ്പം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അലൻ ബ്രദർ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ അറിയേണ്ടത് ഹദീസിൽ നിന്നും ഖുറാനിൽ നിന്നും ഒന്നും അല്ല അതിന് അറിയാം പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയാനുള്ള വിവരമില്ല അതറിയണമെങ്കിൽ ഈ ബിൽ ബ്രിൽസ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് വളരെ അക്കാഡമിക് ലെവലില് ഉള്ള ഒരു ബുക്കാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ബ്രിൽസ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ഇസ്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അലൻ ബ്രദർ അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിന് ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത് പുള്ളി പറയുന്നത് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ അത് മാത്രം റെഫർ ചെയ്ത് എന്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കാനാണ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് അവതരിക്കുന്നത് ഖുറാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസ് ഏവരുടെ തബ്സീർ ആദ്യകാല കമന്ററീസ് തബരി അതുപോലെ തന്നെ ബയോഗ്രാഫീസ് ഇതിനേക്കാൾ എന്ത് ആധികാരികതയാണുള്ളത് ഈ കമന്ററീസിന് അതുപോലെ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഇസ്ലാമൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം അല്ല ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എവിടുത്തെ ന്യായമാണ് അതിന് അതിന് മാത്രമുള്ള ആധികാരികത എന്താണ് അതൊക്കെ സ്കോളർലി നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയം ഒരൊറ്റ സ്കോളേഴ്സിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഏത് തിസീസിലാണ് സമർദ്ദിക്കാൻ പറ്റുക എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ പരിമിതമായ പഠനത്തിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ബാലിശമായ വാദമാണ് സഹോദര പിന്നെ ആദീസൊക്കെ ഏത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് ഇതാണ് പുള്ളി അവിടെ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടത് എനിക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായി പക്ഷെ പുള്ളി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഹദീസും ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല 
നല്ല അക്കാഡമിക് ലെവലിലുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബ്രിൽസ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളി അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് അതാണ് ഞാൻ അത് കേട്ടോട് ചോദിച്ചതാ അത് ഈ സാധനം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ബ്രിൽസ് വെർഷൻ ബ്രിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ പ്രശ്നം കാണേണ്ട പലതും പുള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അതെ അതെ കാണേണ്ടാത്ത പലതും കണ്ടു ഹദീസിനും ഖുറാനിനും ഒരു വാക്യം പോലും പുള്ളി എടുക്കാറില്ല അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് യെസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാണേണ്ട പലതും പുള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല കാണേണ്ടാത്ത പലതും കണ്ടു അതാണ് പുള്ളിക്ക് പറ്റിയ അപകത എന്താണെങ്കിലും ചർച്ച വളരെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മളെ സംവാദത്തിന്റെ നാൾ വഴികൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സംവാദങ്ങളിൽ തോൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെള്ള പെയിന്റ് അടിക്കുന്നവരുടെ ആ അവരുടെ ആ മുഖം അത് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്താ എന്ത് നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രൈസ്തവതയെ ആക്ഷേപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാനൊന്നും ഇവർക്കൊന്നും സാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഒരുപാട് ചലഞ്ചുകൾ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ തുടക്ക കാലത്ത് തന്നെ ഇതിനെ നുള്ളിക്കളയുവാൻ വേണ്ടി റോമൻ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് യഹൂദ മതമേധാവികൾ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടനവധി പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാർ പലരും രക്തസാക്ഷികളായി അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ രക്തസാക്ഷികളായി എത്ര എത്ര കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കത്തക്ക വിധം അവർ കൂടി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ ലീതങ്ങൾ ചുട്ടുകളയാനൊക്കെ ഉത്തരവിട്ടു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തീർന്നോ ഇല്ല ഇത് സഹനത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ഇത് ക്ഷമയുടെ മാർഗമാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും മാർഗം ഇന്നും മനുഷ്യനെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും പരിവർത്തനം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ക്രൈസ്തവതയ്ക്ക് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല മനുഷ്യനാക്കി തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ക്രൈസ്തവതയ്ക്ക് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചാക്കോ പാർഷപ്പിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും കരുണാ സംവരണത്തിനുമായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ മണിക്കൂറുകൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിലൂടെ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടവരൊക്കെ തന്നെ അങ്ങയെ കൃത്യമായി അറിയണം അങ്ങയുടെ വഴിയിലേക്ക് വരുവാൻ തക്കോണ ദൈവമിടയാക്കണമേ തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ നല്ല ചർച്ചകൾ നടത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് അവിടത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മാനു മഹത്വം എല്ലാവിടത്തേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു മസിഹായുടെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ നമ്മളിപ്പോ റൂം എന്റ് ചെയ്യുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും